गुड इवनिंग स्टूडेंट्स तो आई होप सबका कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा तो ये सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस हम कर रहे हैं आज जो फर्स्ट शिफ्ट थी मुझे लगता है बच्चे ट्वेल्व थर्टी को सारे फर्स्ट वाले शिफ्ट दे करके आ गए होंगे तो बहुत सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमें मिलने स्टार्ट हो गए तो मोरलेस अभी तक मुझे टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन मिल चुके हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर उस बच्चे से जो आज का एग्ज़ाम दे के आया है वो प्लीज़ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है तो जितना भी आपको याद है वो जरूर शेयर करना ये जिनके एग्ज़ाम कल हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और जैसे आप लोगों ने कल बहुत सारी क्वेश्चन हमें शेयर किए थे तो हमें पूरे 75 फाइव क्वेश्चन मिल गए थे और मोरलेस हम फोर ओ क्लॉक तक रेडी थे सारे पी डी एफ के साथ बट हमने पहले से सिक्स ओ क्लॉक बोला था तो हमने सिक्स ओ क्लॉक उसकी डिटेल एनालिसिस की थी एंड सबको याद होगा वो एनालिसिस अब तक की सबसे एक्यूरेट एनालिसिस थी नाउ आज की एनालिसिस शाम को जो होगी वो अभी के पेपर की हम करेंगे तो इसलिए जिसको भी क्वेश्चन याद है प्लीज शेयर करना एंड बिफोर स्टार्ट हम जो आ, कल का जो पेपर था आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कल का सेकेंड हाफ का पेपर है तो आज मोरले सबने एग्जाम दे दिए होंगे कुछ बच्चे जो होंगे वो कल के लिए भी कर रहे होंगे तो जो भी कल के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इससे लास्ट वाले सेशन में भी हमने बात की थी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफिकल्टी और उसकी एनालिसिस से तो अब आप ये देखो इस पेपर में इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट की अगर हम बात करें तो टेन क्वेश्चन आर फ्रॉम इजी कैटेगरी तो जनरली इजी कैटेगरी वो हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हैं कहीं ना कहीं आपने वो क्वेश्चन देखे थे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे थे तो ऑलमोस्ट टेन क्वेश्चन आर इन ईजी कैटेगरी टफ सेवन क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन भी करूंगा मैंने किसको टफ बोला है और क्यों बोला है टफ का मतलब ये नहीं था कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है टफ का मतलब उस क्वेश्चन में एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे और कुछ ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें आप गलतियां कर सकते हो तो इसलिए उसको हमने टफ कैटेगरी में रखा है तो सेवन क्वेश्चन आर फ्रॉम द टफ दिस एनालिसिस इज फॉर सेकंड हाफ थर्ड इज मॉडरेट तो एट क्वेश्चन मॉडरेट थे अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है तो आप इजिली आंसर दे पाओगे तो आज की ये एनालिसिस जो है वो कल के सेकेंड हाफ के पेपर में है और मेरे साथ फिजिक्स और मैथ्स में भी देव सर और दीवानी सर दोनों ज्वाइन करेंगे कुछ देर में केमिस्ट्री में स्वाति मैम कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा लेकिन फिर से उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जिनका आज पेपर था प्लीज शेयर द क्वेश्चंस आप हमारी ईमेल आईडी पे भी शेयर कर सकते हो और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो ये अभी थोड़ी देर पहले कमेंट में भी आएगा हमारा व्हाट्सअप नंबर फिर भी आप नोट करो तो व्हाट्सअप नंबर इज एट एट फाइव नाइन फाइव नाइन वन नाइन टू थ्री नाइन थोड़ा डिफिकल्ट नंबर है लिखना पड़ेगा तो इस क्वेश्चन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो सो so दैट आज शाम की एनालिसिस में हमें क्वेश्चन जल्दी मिल पाए सो द नंबर इज एट फाइव नाइन फाइव नाइन वन नाइन टू थ्री नाइन सो प्लीज व्हाट्सअप द क्वेश्चन विच इज मेमोरी बेस्ड तो ये बहुत हेल्पफुल होगा शाम की एनालिसिस में क्योंकि हम ऑल सेवेंटी फाइव क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे तो जितने ज्यादा क्वेश्चन जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा रहेगा एंड थर्ड थिंग प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर टू योर सोशल मीडिया अकाउंट इससे हर उस बच्चे तक हमारे सेशन पहुंच सकते हैं जिनको इनकी जरूरत है नाउ लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप देखना क्वेश्चन सेकेंड हाफ में क्वेश्चन रिलेटिवली उस वाले फर्स्ट हाफ से थोड़े uh, अच्छे लेवल के लगे मुझे जो फर्स्ट हाफ में थे उससे तो सेकंड हाफ में अगर जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसमें एरर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन आर पॉसिबल तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना पॉसिबल तो आपको पहली बात दो तीन चीजें करनी क्वेश्चन ठीक से समझ लो पॉसिबल पूछा है अब कौन कौन सा होगा क्या ये कहना ठीक होगा इस क्वेश्चन में देखो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो क्लोरीन इज इट पॉसिबल कि आप बेंजीन से क्लोरीन को बाहर निकाल दो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है अगर बेंजीन में प्लस चार्ज आता है तो वो एस एन वन ए आर के लिए है और एस एन वन ए आर बहुत रेयर रिएक्शंस में है जिसमें से एक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है तो ये तो फिजिबल ही नहीं है कि ऐसा हो पाए तो ये वाला देखने में ऐसा लगता है फ्रिडल क्राफ्ट की तरह है बट क्या ये फ्रिडल क्राफ्ट हो सकता है आंसर है नो तो ये फ्रिडल क्राफ्ट नहीं हो सकता बिकॉज बहुत सारे रीजन है बेंजीन में प्लस हाईली अनस्टेबल है क्लोरीन के लोन पे रेजोनेंस पे चले गए तो पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया तो वैसे भी क्लोरीन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते तो बहुत डिफिकल्ट है कि क्लोरीन को आप एलिमिनेट कर पाओ इसलिए ये फिजिबल नहीं है ये वाला रिएक्शन जरा देखो ए एंड डार्क अगर मैं 
एक्सेस की बात करूं तो कायदे से अगर हेलोजेनेशन की बात करते हैं तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड क्लोरोबेंजीन देते हैं तो फटाफट क्लोरीन अगर आप बहुत ज्यादा लेगे तो मल्टीपल सब्सटीट्यूशन फिजिबल हैं सो ये वाला तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने एक्सेस दिया हुआ था थर्ड रिएक्शन है ए एल सी एल थ्री एन हाइड्रेस जरा सोच के देखो थर्ड वाला क्या ये क्लोरीन की कंडीशन इस क्लोरीन की तरह नहीं है क्योंकि ये क्लोरीन के डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस में जा रहे हैं तो पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहे हैं और यहां पे भी ये डबल बॉन्ड बन रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव दिस क्लोरीन तो इसलिए ये भी नहीं फिजिबल है और ये वाला फिजिबल है कि कार्बोकोटाइन हाईली स्टेबल है सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंड डी वैसे हमने ऑप्शन जो बच्चों से मिले थे वो लिखे हैं बट द करेक्ट आंसर इज ए एंड डी क्लियर सो थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि सबको आज आंसर्स कैलकुलेट करने की जल्दी है थोड़े मार्क्स भी बताना सो देट बाकी बच्चों को भी पता चल पाए कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है एनसीआरटी में दिया भी है ऑल ऑफ यू नो दैट एनी कंपाउंड और एनी ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ए स्ट्रॉग डोनर अगर नाइट्रोजन में लोन पेयर है तो वो एक स्ट्रॉग डोनर है टू पी टू पी का ऑर्बिटल है स्ट्रॉग एक्टिवेटर है और फिनॉल भी एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है जब आप उसमें फ्लोरीन सॉरी क्लोरीन या ब्रोमीन डालते हो फिनॉल में तो ट्राई ब्रोमो कंपाउंड्स मिलते हैं अब एनिलीन में भी डालोगे ट्राई ब्रोमो मिलेंगे बट द कंडीशन इज कि मान लो आपको रेस्ट्रिक्ट करना है एक ब्रोमीन में तो क्या करोगे आप उस लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन को कम करोगे उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी कैसी है कि वो लोन पेयर कहीं और लेके चले जाओ तो देखो ये वही वाला क्वेश्चन है आप देखो इसमें एसाइल ग्रुप इन्होंने डाला है तो जब एसाइल एनहाइड्राइड डालेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमें मिलेगा NHC डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है नाउ दीज लोन पेयर अब ये लोन पेयर सिर्फ बेंजीन में रेजोनेंस में नहीं है बल्कि C डबल बॉन्ड O के में भी है तो बेंजीन में रिलेटिवली कम आ पाए क्योंकि रिलेटिवली कम आ पाए तो कम एक्टिवेट हुआ क्योंकि कम एक्टिवेट हुआ तो हेलोजन लिमिटेड अमाउंट में लगे इसलिए एक हेलोजन लगेगा तो अब आप इसके ऑप्शंस को देखो अब एक हेलोजन कहां लगेगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो ये है और पैरा ब्लॉक्ड है तो पैरा में तो मैं नहीं लगा सकता तो दो ऑर्थो पोजिशन से तो किसी एक ऑर्थो पोजिशन पर हम लगा देते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है ए क्योंकि वहां पर ऑर्थो पे ब्रोमिन लगा होगा एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन है एनसीआर में क्लियरली मैंशन है कि एन में एसाइल ग्रुप के लगाने से वो उसकी एक्टिवेशन प्रॉपर्टी को डिक्रीज करता है बाय डीलोकलाइजिंग द लोन पेयर टुवर्ड्स द कार्बोनाइल कंपाउंड क्लियर है कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना दो वैसे आप आंसर सही दे रहे हो बट फिर भी मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चों का करेक्ट हुआ ये वाला बहुत सारे बच्चों का सही है अच्छा कितने को कल एग्जाम है हाउ ऑफ यू हैव जिसका कल एग्जाम मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कल एग्जाम भी है तो वो भी जरूर देखना तो आप मैंने कॉमन चीज एनालाइज की है कल के पेपर और आज के पेपर में जो हम शायद इस पेपर से पहले भी बात कर रहे थे कि एनसीआर बेस्ड पेपर बहुत है तो एनसीआर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारा है तो बहुत सारे क्वेश्चन एनसीआर से हैं जिनके पेपर मैं आप थोड़ी देर सेशन स्टार्ट होने से पहले आप कमेंट्स भी पढ़ रहा था आप कह रहे थे हमें आप क्या करना चाहिए तो मेरे हिसाब से आप एनसीआर पढ़ो बहुत ज्यादा सिलेबस को एलोंगेट मत करो केमिस्ट्री प्योरली एनसीआर आ रही है दोनों ही सेशन में एनसीआर आई है अभी थर्ड सेशन के पेपर मिलने स्टार्ट हुए तो जितने मैंने देखे वो एनसीआर बेस्ड ही थे ग्रेट तो बहुत सारे बच्चों का कल है तो अच्छे से देख लो और इसी तरह से प्रिपेयर करके भी जाना छोड़ना मत एनसीआर को चलिए तो आंसर इसका ए नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन द करेक्ट स्टेटमेंट ग्लूकाटोइक कल भी हम यही बात कर रहे थे उससे पहले भी मैंने यही बात की थी कि मैंने एक सेशन लिया था सारे बच्चों को याद होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने फोर टॉपिक्स लिए थे और याद है ऑर्गेनिक में आई हैव मेंशन टू टॉपिक वन इज हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज बायोमोलिक्यूल कल का सेशन याद है बायोमोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री पे क्वेश्चंस आज के सेशन में बायोमोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का देखो क्या है ग्लूकोज का एच के साथ रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन आपके एनसीआर में दे रखे एच एन ओ का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन एच जब ऑक्सीडाइज करता है तो सी को सीओ में कन्वर्ट करता है ग्लूकानोइक एसिड देता है एनसीआर में मैंशन है तो ये वाला क्वेश्चन ठीक वैसा ही है तो इसलिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनोइक एसिड मिलते हैं जिसमें एल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू सीओ ठीक है तो आई होप ये वाला पार्ट सबका क्लियर रहा होगा यार एक रिक्वेस्ट है आप सबसे बार बार हम ये कहते हैं कि जो भी एनालिसिस का होता है उसको लाइक like जरूर करना और उसको शेयर भी जरूर करना फिर भी आप अपने जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया रिक्वेस्ट
so please like the session and share the session also so moving ahead a very good question of stability of oxide ion अब आप इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखो या बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस में रखो बात बराबर ही है आप खुद सोचो सी वाले में दिस नेगेटिव चार्ज अगर आप एनओ का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज देखो यहां पे भी आ रहा है और एनओ टू शो स्ट्रॉन्ग माइनस आई एन माइनस आर इफेक्ट तो इट सी में आप अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे आप बी को देखो दिस डबल बॉन्ड आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस बट ये एनओ टू में इन्वॉल्व नहीं है क्यों इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि एनओ में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पा रहे तो इसलिए इसके वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आप इसको देखो क्या ये एनओ टू रेजोनेंस में इन्वॉल्व है नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है जब आप जल्दबाजी करोगे लेकिन आपने क्योंकि रेजोनेंस पढ़ा है अगर आप ठीक से प्रिकॉशसली देखोगे तो आप गलती नहीं करोगे देखो ये नेगेटिव चार्ज कई बार मैंने देखा है जब मैंने डिस्कशन कल भी किया था बच्चों से तो वो कह रहे थे सर ये भी रेजोनेंस पर चला गया फिर जब आपने देखा यहाँ कार्बन है ये तो जा ही नहीं सकता फिर कहते हैं हाँ सर गलती हो गई तो ऐसे एरर माइनस आते हैं तो जिनके कल एग्जाम है बहुत प्रिकॉशसली देखना लास्ट टाइम एक सेशन में मैंने आपको कहा था फाइव इंपॉर्टेंट लाइन जिससे आप मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो उसमें से एक लाइन ये भी था अगर आप कैजुअल एटीट्यूड से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करोगे तो गलतियां होंगी तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है सी देन बी देन ए प्योर रेजोनेंस बेस सिंपल सा क्वेश्चन है कोई रोटेशन नहीं है ठीक है वेरी गुड क्वेश्चन जब मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चन हमने डिफिकल्ट में रखे थे तो मैंने इसको डिफिकल्ट में रखा क्योंकि यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं मैं थोड़ा साइड दे रहा हूँ थ्रू दैट आप इस क्वेश्चन को देख पाओ पहला है ईथर से रिलेटेड कि ईथर में एच डालने से क्या होता है एंड सेकेंड है इंट्रा मोलिकुलर वर्ड रिएक्शन दोनों का अच्छा एग्जाम्पल है चलो इसको सॉल्व करते हैं देखो सबसे पहले इस इपॉक्साइड में जब आप एच डालोगे अभी सेम चीज क्या बेंजीन के इस पॉइंट पे प्लस चार्ज आ सकता है तो आंसर है नहीं तो ये क्लिविज सब जानते हैं और सबको पता है साइक्लिक कंपाउंड स्टेरिकली कम हिंडर्ड हैं और अनस्टेबल भी हैं तो वो हमेशा चले जाते हैं किसमें एस एन टू रिएक्शन में सो व्हेन एच बी आर अटैक्ट टू दिस मॉलिक्यूल तो जो पहला स्टेप होगा वो प्रोटोनेशन का है तो आप हम मैं इसका प्रोटोनेशन कर लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा सी एच टू बी आर इजी क्वेश्चन ओ यहां पे आ गया H ये प्लस चार्ज अब प्रोटोनेशन से इलेक्ट्रॉन विद्रॉ किए यहां पे तो कर नहीं सकते थे तो बी आर माइनस विल अटैक्ट टू दिस पोजीशन तो आप डाइब्रोमो कंपाउंड मिल गए अब डाइब्रोमो कंपाउंड का इंट्रा मोलिकुलर वर्ज रिएक्शन करा दो अगर इंट्रा मोलिकुलर वर्ज रिएक्शन कराओगे तो ये वाला बी भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या इसमें हम ये कह सकते हैं जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे ए वाले पहले यहां पर ओ OH आ गया बाहर निकलने के बाद बी बी आर सॉरी सी वाला फिर इस बी आर का और इस बी आर का साइक्लिक कंपाउंड बन गए तो दो बहुत अच्छे सेट ऑफ कॉन्सेप्ट को मिलाया गया एक आपका ईथर की क्लिवेज और दूसरा आपका वर्ज रिएक्शन तो मुझे लगता है ये वाला भी आपका सही रहा होगा है ना कितने बच्चों का वैसे सही हुआ फास्ट कमेंट करना हाउ इन स्टूडेंट जिसका भी कल एग्जाम था सेकेंड हाफ में उनका कितने बच्चों का ये वाला पेपर सही हुआ है मुझे केमिस्ट्री में फर्स्ट और सेकंड में सेकंड वाला ये वाला जो पेपर था वो रिलेटिवली अच्छा लगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी तो आपके अगर कम मार्क्स भी आ रहे तो आपकी परसेंटाइल जरूर ज्यादा होगी वट आई फील लेकिन परसेंटाइल की बात हम तब कर लेंगे जब सारे पेपर हो जाएंगे सो दैट डिफिकल्टी का एक एनालिसिस हम कर पाएंगे कि इसमें कितने थे चलो बहुत सारे बच्चों का ये भी सही है सो मूविंग एड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन uh, कंपाउंड का के ऊपर बेस्ड है ऐसा कोई पेपर ही नहीं जहां कोऑर्डिनेशन और बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन अब तक नहीं आए हो तो जिनका भी कल पेपर है ये दो चैप्टर तो रिवाइज कर लेना केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब आप सोचो ए है और बी है आप अगर टेट्राइडल बनाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको हर जगह से मिलेगी आप बीच से कट करो दो इक्वल पार्ट में कटना ही है आप अगर उसको स्क्वायर प्लेनर बनाओगे तो वैसे भी कटना है तो क्या ये कभी को ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है आंसर है नो तो ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेंगे इजेंट इट अभी भी जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया आई रिक्वेस्ट मुझे बार बार प्रखर आके बोलता रहता है आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर टू योर सोशल मीडिया सो दैट जिस बच्चों का कल का पेपर था वो अच्छी तरह से एनालिसिस देख भी पाए तो आ, और एक रिक्वेस्ट है जिनका आज पेपर हुआ है ट्वेल्व वाला वो प्लीज अपने अपने पेपर को हमसे शेयर करो मैं एक नंबर मैंने थोड़ी देर पहले भी दिया था है ना आप सबके एग्जाम हो गए कोई जल्दी में नहीं है इसलिए मैं एक बार और एक नंबर लिख रहा हूं प्लीज इस नंबर पे मुझे अपने क्वेश्चन शेयर करना सो so देट हम थोड़ा फास्ट एनालिसिस कर पाए आज के
उसका इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना और जिसका पेपर अच्छा भी नहीं हुआ तो याद रखना कि एग्जाम एक बॉल की तरह है अभी अगली बॉल अप्रैल में आने वाली है तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना सो so, uh, क्योंकि प्रिपरेशन की बात है इसलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट पॉपुलर बैच रैंकअप जेई रैंकअप जेई बहुत जल्दी आने वाला है मोरलेस हम प्लान कर रहे हैं ट्वेंटी ऑफ जनवरी जो उसका फर्स्ट डे होगा तो वहां से हम रैंकअप जेई स्टार्ट करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको रैंकअप जेई भी दिखाई देगा तो आप देखना उसको और अगर आप स्ट्रक्चर वे में पढ़ना चाहते हो हर दिन पढ़ना चाहते हो तो आप उस बैच में जरूर आना अप्रैल के लिए नाउ मूविंग अहेड लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले स्वाति मैम से रिक्वेस्ट करूंगा स्वाति मैम बहुत देर से कह रही थी कि बहुत सारे पेपर की बहुत माइन्यूट एनालिसिस इस वाली उन्होंने किए रात भर वो बैठी भी थी इसके लिए तो मैं बोलूँ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मैम ज्वाइन एस एंड स्टार्ट दिस सेशन ऑल्सो तो मिलते हैं हम अब 6 पीएम को आज के पेपर के साथ मुझे उस पेपर की एनालिसिस के लिए आपके क्वेश्चन की हेल्प की जरूरत है प्लीज शेयर क्वेश्चंस जो मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर दिया उसमें क्वेश्चन जरूर शेयर करना थैंक यू गाइस और जिसका भी कल है बेस्ट ऑफ लक शाम को 6 बजे फिर मिलते हैं थैंक यू थैंक यू मैम हेलो एवरी वन होप्सो की आपका पेपर अच्छा गया होगा और जिनका पेपर है वो अच्छा जाएगा डेफिनेटली तो कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो हमने रिलेट करी हैं जैसे कि सबसे पहले के कंजिकेटिवली कल के पेपर में भी और कल के दोनों शिफ्ट के पेपर में भी और आज सुबह के पेपर में भी जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ से जो एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रक्चर बेस्ड जैसे कि आज के पेपर में पेनिसिलिन का क्वेश्चन आया और एस्पैरेटम का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया क्लोरो एम्फेनिकॉल का क्वेश्चन कल आया था सो so, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिनका कल पेपर है वो अपने उन स्ट्रक्चर्स को एक बार रिमाइंड कर लो क्योंकि ऑर्गेनिक को इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन आ रहा है सो so, प्रेफर करो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जरूर पढ़ना है सेकेंड सर ने जैसे बोला कि बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है आपका थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है कल भी थर्मोकेमिस्ट्री से आया दोनों शिफ्ट में फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में सेकंड जो आपका क्वेश्चन है पीरियडिसिटी से क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है सो so ये कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे दोनों शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन आए हैं सो so, उसी के बेस पर अभी जो बाकी का एनालिसिस है हम करते हैं और डेफिनेटली मैं आपको रिलेट करती जाऊंगी कि क्या करना है क्या स्ट्रैटेजी करनी है क्वेश्चन किस तरीके से हैं एंड क्वेश्चन बहुत टफ टफ नहीं है सो एज वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो सबसे सिंपल क्वेश्चन था बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पूछा गया था सी एन माइनस का सी एन माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना था सो so, एक ऑर्डर हम सिंपली याद रखते हैं कि जैसे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल है आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके जो टोटल आएंगे वो टेन आएंगे एक ग्राफ हम पढ़ाते हैं उससे सीधा ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिलेट कर सकते हो आप नाइट्रोजन का भी टेन आता है तो इसका भी थ्री नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर थ्री होता है उसमें भी टेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सी माइनस में भी टेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा फास्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सो so, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो थ्री है एम का आप यूज करोगे मोलिकल ऑर्बिटल थ्योरी का जिससे आपको ये पता चलेगा कि डायमैग्नेटिक स्पीशीज है सो so, बहुत सिंपल क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन एम सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर अगेन ये क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से बेस्ड है आपको कंडक्टिविटी दी हुई है और इसमें राइट right स्टेटमेंट दिखाना है सो so, आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी एन ई सी एल की आपको पता है जब भी आप इसको मेजर करते हो दोनों में से मोलर कंडक्टिविटी में क्वेश्चन को करके दिखा देती हूँ यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इस क्वेश्चन में है दोनों को आप सिंपल ऐसे सिंपल मेथड है एक का करके देख लेते हैं बाकी का हम उसी के बेस पर याद रखेंगे सी एल का माइनस मोलर कंडक्टिविटी एन ए प्लस अगेन दिस इज माइनस मोलर कंडक्टिविटी बी आर माइनस अगर आप सिंपल सॉल्व करते हो इसको प्लस प्लस माइनस हुआ सी एल और बी आर बना और सेम ऐसे ही इसके बाकी ऑप्शन हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन 
फर्स्ट सही है सही है क्वेश्चन था कौन सा ऑप्शन गलत है कई बार हम ये छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जब इस पेपर को इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम फास्ट सही सही को टिक कर देते हैं और एक ही ऑप्शन देख के अपना क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते हैं सो so, ध्यान रखना इस तो, इस में मोन इम्पॉर्टेंट बात पर कि आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है सो so, इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर है सेकेंड आपका ऑप्शन सेम अगर आप देखो तो सही आंसर ये भी सही ऑप्शन है देन डी भी ऑप्शन है लेकिन करेक्ट आंसर आपका जो है वो सी है सो so, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो ये देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट क्वेश्चन है सो so, नेक्स्ट अगर आप ये आ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी पी ब्लॉक केमिस्ट्री का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में भी इसका इतना पोर्शन पेपर में आया है एन एच प्लस सी एल टू बिल्कुल थियोरिटिकल है आपको रिएक्शन याद है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो डेफिनेटली एन ए सी एल ओ थ्री हॉट दिया है इसीलिए क्वेश्चन में एन ए सी एल ओ थ्री ये ऑप्शन है इसका ए ए ऑप्शन जो प्रोडक्ट बना आपका वो एन ए सी एल ओ थ्री है सी ओ एच और सी एल टू के साथ रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनेगा सो इट इज कंप्लीटली थियोरिटिकल क्वेश्चन नो लॉजिक नथिंग एल्स सो इट्स सिंपली डायरेक्टली ए ऑप्शन सो आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगैन वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पास दो सोल्यूशन दिए थे इस क्वेश्चन के अंदर एक वॉलेटाइल प्योर सॉल्वेंट दिया है एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें सॉल्वेंट uh, आपका वॉलेटाइल है और सॉल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल है और इन दोनों को उठा के एक बीकर के अंदर रखा सो so, क्वेश्चन ये है कि जब इन दोनों को आपने एक कॉमन बीकर के अंदर रखा तो फाइनल इनके वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा दैट्स द क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा मीडियम अच्छा था इस क्वेश्चन का इजी से बेटर था टफ नहीं था क्वेश्चन क्वेश्चन में सिंपल पूछा था कि वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ना है तो डेफिनेटली जो सोल्यूट है जो प्योर सॉल्वेंट है जो कि वॉलेटाइल है वहां पर प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू सोल्यूशन हमने पढ़ा है कि प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर हायर होता है सोल्यूशन के कंपेरेटिवली सो डेफिनेटली अगर मैं सोल्यूशन साइड देखूँ तो उसका जो एक्सटर्नल है वो हाई प्रेशर है डेफिनेटली कंडेंस करेगा वॉल्यूम इंक्रीज दूसरे वाले बीकर में जहां हाई प्रेशर है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी तरफ जो आपका प्रेशर है वो लो प्रेशर है तो वो और इवेपोरेट करेगा तो वॉल्यूम विल डिक्रीज सो द करेक्ट आंसर इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन बीकर वन जहां पर प्योर सॉल्वेंट था वहां वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा और जहां पर सोल्यूशन था वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ दैट द करेक्ट आंसर इज ए थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में जब भी अगर आप आने वाले पेपर में फो फेस करते हो तो प्रेफर करो या ध्यान रखो इस चीज़ को कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेटलॉर्जी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपने मेथड पढ़े हैं रिफाइनिंग मेथड्स सो इम्प्योरिटीज बेस्ड है क्वेश्चन के अंदर पूछा है आपका कि जो आपका ओर है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है बट जो इम्प्योरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है डेफिनेटली सीधा बेस्ड क्वेश्चन था लिक्वेशन इज द करेक्ट आंसर आपने अलग अलग मेथड पढ़े हैं पता होना चाहिए जोन रिफाइनिंग क्या है वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है डिस्टिलेशन क्या है एंड लिक्वेशन क्या है सो so, कुछ भी ऐसा नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका आपको कुछ कॉन्सेप्ट लगाना हो तो दैट्स वाई द आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थियोरिटिकल बेस्ड आपसे सिंपल पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन है तो हमें एक एक इस इस क्वेश्चन के अंदर आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसका आंसर करना है अदरवाइज आप कोई लॉजिक इसके अंदर फिट नहीं कर पाओगे सो so, जैसे कि ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ एच टू ओ टू वी नो के एच टू ओ टू डिकम्पोज होता है तो एच टू ओ प्लस हाफ ओ टू में जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज होगी देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट टू एंथ्राक्विनॉल ये एन के अंदर लाइन मैंशन है इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एच टू ओ टू मैंशन है ये एन बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली सो इट इज ऑल्सो करेक्ट नेक्स्ट के सी एल ओ थ्री पी बी एन ओ थ्री एन ए एन ओ थ्री ओ टू गैस इज रिलीज डेफिनेटली हमने क्वेश्चन भी करते हैं स्ट्रोशोमेट्री में अगर आपको याद हो के सी एल ओ थ्री ऑन डिकम्पोजिशन ये के सी एल प्लस ओ टू सो पी बी एन ओ थ्री एन ए एन ओ थ्री सब एन सी आर टी से रिलेटेड है कुछ भी बाहर नहीं है अगेन जब आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो सोडियम पर ऑक्सोबोरेट को फॉर्म करते हो बाई यूजिंग सोडियम मेटाबोरेट अगेन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 
theoretical question fact based question so the correct answer all the options are correct so the correct answer is c i'll move to the next question okay now which of the following is a redox reaction again a very very easy question बहुत बार आपने पढ़ा है टेन से पढ़ते हो कि एन टू प्लस ओ टू ऑब्वियसली फॉर्म एनओ और फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स एन ओ टू एन टू इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ओ टू इज ऑल्सो इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वेन इट फॉर्म्स कंपाउंड दे चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट सो वेन एवर देर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज ऑलवेज अ रेडॉक्स रिएक्शन सो फर्स्ट आर आंसर इज कन्फर्म्ड बट इसको प्रॉपरली टिक करने से पहले हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि और सही है क्या उनमें क्या डिफरेंस है फॉर्मेशन ऑफ ओ थ्रू ओ थ्री एंड ओ टू जस्ट कन्वर्जन है दोनों ही अपनी स्टेट सेम रखते हैं रिएक्शन बिटवीन एन एच एंड एच टू एस ओ फोर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन ए जी एन ओ थ्री एंड एन ई सी एल सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सो so अगैन हमारा ऑप्शन हमने क्रॉस चेक भी कर लिया और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया कि रिडॉक्स के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज वन एन टू प्लस ओ टू गिफ्ट एनओ और एनओ टू अगैन स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन प्रेफर करते हैं हम जब भी पढ़ाते हैं कि इस पोर्शन को बहुत फोकस करा जाता है मैक्सवेल का ग्राफ है मैक्सवेल के ग्राफ में बहुत टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं बट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है ग्राफ में हमसे ये पूछा है कि कौन कौन सी वॉल वेलोसिटीज को ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सो so डेफिनेटली अगर हमें ये ध्यान हो कि कौन कौन सी वेलोसिटीज होती हैं मोस्ट ट्रेवल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलॉसिटी सो ए तो अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट भी है तो सबको पता है कि ए क्या है ए सभी को पता होता है सबसे सिंपल तो ए इज योर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अब मैं अपने ऑप्शन में देख लेती हूं आई हैव एन ऑप्शन वन ओनली ये उन बच्चों के लिए जिनको बाकी क्वेश्चन में डाउट हो या बाकी वैल्यूज में डाउट हो कि एवरेज या रूट मीन में सो देर इज ओनली वन ऑप्शन यहां पर ये अप्लाई कर सकते हो लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आप हर पेपर में यही अप्लाई करो सो so, इसलिए ऑप्शन सही है बट आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट योर एवरेज वेलोसिटी एंड द लास्ट वन इज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जब आपको ये ग्राफ पढ़ाया जाता है तो ये सारी वेलोसिटीज आपको पढ़ाई जाती हैं सो डायरेक्ट क्वेश्चन था कोई भी इसको मैं टफ नहीं बोलूंगी मेरे अकॉर्डिंग इट इज द इजिएस्ट क्वेश्चन सो आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग्स ईच पेयर विल रिलीज एनर्जी ऑन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वी नो के वेन एवर वी एड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी इट रिलीज इट इज इन दिगेटिव फॉर्म सो एनर्जी रिलीज वेन वी एड एन इलेक्ट्रॉन सो आपके पास ऑप्शन दिए पेयर्स दिए आप उन पेयर्स में से आपको ये बताना है कि किसके अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए ऑप्शन है फ्लोरिन एंड क्लोरिन वी नो एवरी इट्स वेरी क्लियर ये ये इतना पोर्शन आपका सेक्शन uh, वन में भी था ये पूछा था हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेलेपी किसकी है एंड वी नो कि फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेलेपी फ्लोरीन की है, होती है बोरोन बी पार्ट में दिया हुआ है आपका नॉट बोरोन सल्फर एंड सेलेनियम सेम रूल अप्लाई जो हम फ्लोरीन और क्लोरीन में करते हैं सल्फर और सेलेनियम में सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेलेपी ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू सेलेनियम ऑक्सीजन और सल्फर में भी यही चीज है जैसे कि फ्लोरिन और क्लोरिन में सल्फर और सेलेनियम में जाने पर फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेलेपी डिक्रीज होने लगती है यानी एब्जॉर्ब होने लगती है कार्बन लिथियम एंड सोडियम वी नो के सोडियम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता सो लिथियम इज द करेक्ट आंसर देन अगेन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ए ऑप्शन बन रहा है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये पीरियोडिसिटी को ही थोड़ा ट्वे, ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन एक क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है कोऑर्डिनेशन में दूसरा क्वेश्चन आया है सो कोऑर्डिनेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक सो नेक्स्ट पेपर के लिए आप ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेशन को एक बार और रिवीजन में ले आइए कोबाल्ट प्लस थ्री कोबाल्ट प्लस थ्री इज अ डी सिक्स सिस्टम वेन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड इगेंट कम्स इट पेयर्स विथ इलेक्ट्रॉन्स इन टू थ्री पेयर and the magnetic moment becomes zero. but here the question says option says के कोबाल्ट प्लस थ्री जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के साथ आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्प्लेक्स का बढ़ जाएगा जो कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ सेकेंड ऑप्शन फॉर कोबाल्ट प्लस थ्री इफ पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी डेलो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म विथ हैव टी टू 
टी टू जी फोर एंड ई जी टू बिल्कुल सही है अगर हम ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो डेफिनेटली अगर वीक फील्ड लिगेन है तो ये कंडीशन आएगी तो ये बिल्कुल सही होगा नीचे वाला आपका टी टू जी होता है और ऊपर वाला आपका ईजी है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ मूव टू द सेकेंड सी ऑप्शन कोबाल्ट ई एन थ्री प्लस अगेन ई एन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेन सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डेल तो डेल ओ ज्यादा लेमडा कम सी ओ एफ सिक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेन क्रिस्टा फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम तो डेल ओ ज्यादा सो डेफिनेटली ऑब्वियसली इसने भी यही बोला है कि जो वेवलेंथ है आपकी कोबाल्ट ई एन सिक्स की वो ज्यादा है एंड कोबाल एब्जॉर्ब की कम है तो बिल्कुल सही है क्योंकि एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ डेलो इज एटीन थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स फॉर कोबाल्ट प्लस थ्री और डेल्टी उसने दिया हुआ है सिक्सटीन हंड्रेड तो ये आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि डेलो आपकी ज्यादा होती है डेल्टी आपकी कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेवलेंथ उसी के इनवर्स आएगी आपकी ऑप्शन में सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी और ये ऑप्शन बना आपका बी so I'll move to the next question now simple question है जीरो पॉइंट फोर सिक्स ग्राम ऑफ यूरिया है यू नो कि यूरिया क्या होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है मैं थोड़ा इसको फास्ट सॉल्व करती हूँ यूरिया को इन्होंने हीट किया है अमोनिया इवॉल्व हुआ तो सिंपल हमें पूरी बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जितना दिया है उसी से कर सकते हैं जीरो पॉइंट सिक्स और सिक्सटी यहाँ पर हमारा मोल्स आ गए इसके डबल मोल्स हमारे ये जो फॉर्म हुआ 0.02 पॉइंट जीरो टू मोल्स फॉर्म हुए यहां पर अब उसने बोला कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है यानी हमें इस ऑप्शन में ये देखना है कि 0.02 पॉइंट जीरो टू मोल्स किसके हैं तो बेटा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए ही देख के समझ आ रहा है हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट टू तो आपका ऑप्शन जो आ रहा है आप सीधा इससे कंबाइन कर सकते हो और आंसर मिल जाएगा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्टली स्टोशोमेट्री से रिलेट है क्वेश्चन में so i'll move to the next question number of sp2 hybridized carbon in aspartam again jaisa ki maine starting mein hi bola tha chemistry in everyday life mein bahut important hai aapke liye ye dekhna last question beta easy hai mere according it is an easy question is question ke andar aapko importantly dhyan rakhna hai ki aapko aspartam ka structure pata hona chahiye aspartam ka structure pata hona bahut zaruri hai is question ko karne ke liye इसके अंदर उसने आपसे पूछा है कि कितनी sp2 पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन है सो वन इज दिस सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो द करेक्ट आंसर इज नाइन ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको एस्पैरेटम का स्ट्रक्चर पता हो जैसे कि कल क्लोराम फेनिकॉल में आपसे कारल कार्बन पूछी थी मॉर्निंग शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में आपसे स्पैरेटम का स्ट्रक्चर पूछ लिया सो so, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना तो जो इनका कल पेपर है या आने वाले टाइम में पेपर आने वाला है तो वो ध्यान रखें कि अब स्ट्रक्चर्स को लर्न रखें सो आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेशियो स्ट्रेशियो केमिस्ट्री या हम कह सकते हैं इक्लिब्रियम का 3 gram of acetic acid is mixed with 250 ml of 0.1 molar HCl. It's a big question. इसमें सबसे common mistake जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम acetic acid और HCl के moles को mix कर देंगे और फिर अपना buffer का relation लगाएंगे. सीधा formula हम देख लेते हैं कि formula जो यहाँ पर apply होगा आपका वो pH is equals to pKb plus log salt salt upon acid. तो इसके अंदर आपको simple सबसे पहले HCl और NaOH को न्यूट्रलाइज करके मोल्स जो आएंगे वो निकालने हैं फिर वहां से सॉल्ट और एसिड ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपने एसिटिक एसिड लेना है NaOH है आपका सॉल्ट फॉर्म होगा इससे सी एच थ्री सी ओ माइनस एन ए सो जो इसको सॉल्व करने के बाद थ्री ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपका यहां पर आएगा थ्री बाय अगेन आपको उसको फिर से 250 फिफ्टी एम एल फाइव हंड्रेड तक डाइल्यूट करना है डाइल्यूट करने के बाद उसके मोल्स निकालने हैं एन के लेफ्ट मोल्स निकालने हैं आफ्टर एच सी एल इक्लिब्रम लगाना है एंड यू कैन कैलकुलेट दी क्वेश्चन बेटा इसकी जो पी एच आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व क्वेश्चन करोगे तो 5.2 समथिंग आएगी इसकी पी एच 
आफ्टर कैलकुलेशन डन सो आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट और जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप एसेटिक एसिड और एच के एच प्लस को एड नहीं करेंगे बिकॉज एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है जो कॉमन एरर हम करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर सो इट्स कंप्लीटली फाइव आंसर है अगेन सोल बेस्ड क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका वन लीटर थर्टी मिली मोल्स है एच के तो डेफिनेटली एच टू एस ओ फोर का एनफैक्टर टू है तो उससे हाफ मोल्स रिक्वायर होंगे बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है फिफ्टीन मिली मोल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर रिक्वायर फिफ्टीन वन लीटर ऑफ एम एल फिफ्टीन एम एल देन आपको जो क्वेश्चन निकालना था वो टू फिफ्टी एम एल में है इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन तो 15 बाई फोर मैं सीधा कैलकुलेशन कर देती हूँ मल्टीप्लाई बाय देर मोलम मास डिवाइडेड बाय थाउजेंड वन लीटर 250 फिफ्टी में आपको निकालना है इस क्वेश्चन में और उसके बाद उसका मास बताना है ऑफ एच टू एस फोर सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक इट्स ऑल क्लियर टू यू सो आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इस क्वेश्चन में हम कॉमन मिस्टेक अगर कर सकते हैं तो वो ए पार्ट तक करेंगे ए कुछ बच्चों को सी एल टू लगेगा या जो दूसरा है क्रोमाइल क्लोराइड हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके अंदर एन ए सी एल के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस हॉट कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन करने पर करने पर क्रोमाइल क्लोराइड बना क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन एन के कराने के बाद जो बी आपका फॉर्म होता है वो एन ए टू सी आर ओ फोर एंड उसके बाद आपका जो सी ऑप्शन है विद एच टू ओ टू दैट इज सी आर ओ फाइव सो कंप्लीटली थियोरिटिकल क्वेश्चन आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है उन्होंने कंबाशन ऑफ हाइट मैं रिएक्शन लिख देती हूँ एक बार ग्रेफाइट की कंबाशन रिएक्शन दी है यू नो ग्रेफाइट की कंबाशन रिएक्शन क्या होती है सी प्लस ओ टू गिव सी टू वैल्यू दी हुई है उसके अंदर देन हाइड्रोजन की गिवन है एच टू ओ एंड लास्ट में आपका कंबाशन दिया हुआ है सी सिक्स एच सिक्स का सो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वो है सी टू एच सिक्स की एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है ये थोड़ा सा यह मिस्टेक है ये सी टू एच सिक्स है इसके अंदर और आपको छ कार्बन थ्री एच टू गिवस सी टू एच सिक्स डाटा यूज करना है सी टू एच सिक्स का कंबर्शन दिया है सी ओ टू प्लस एच टू ओ डायरेक्टली बैलेंस करके रिएक्शन करनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपका क्वेश्चन है डाटा गिवन है आप इसको सॉल्व करोगे सो so, बिल्कुल कंप्लीटली डाटा बेस्ड क्वेश्चन है सो so, कुछ भी इसके अंदर टफ नहीं है डायरेक्टली आप कर सकते हो सो इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन दैट इज योर मैथमेटिक्स सेशन थैंक यू सो मच Good afternoon, everyone. Good afternoon, students. So, आज हम सेवेंथ जैन का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है हेलो हेलो एवरी वन गाइज आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा पेपर कुछ इतना टफ नहीं आया था ठीक है चलिए हम देख लेते हैं इसके सही आंसर्स क्या है तो मैं इतना डिटेल सोल्यूशन में नहीं जाने वाला हूं तो ठीक है चलिए आगे देखते हैं जो पेपर का एनालिसिस था वो इस तरीके से था कि 25 में से जो छह क्वेश्चन थे वो टफ कैटेगरी में थे बाकी के जो 12 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे एंड द रिमेनिंग वाज सेवन विच वाज इजी ठीक है तो थोड़ा सा ये पेपर आसान था कंपैरेटिवली द फर्स्ट शिफ्ट ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं 
फर्स्ट क्वेश्चन तो आई होप मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट से ये क्वेश्चन हो गया था चलिए आगे देखते हैं <coughs> क्या कह रहा है लेट ए इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स ऑफ थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर बी इज इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स ऑफ थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर तो अब मुझे क्या निकालना है कि मॉड ए का वैल्यू क्या होगा कि इसका जो रिलेशन अपने पास गिवन है बी आई जे इक्वल्स टू लैमडा टाइम लैमडा रेस टू दार आई प्लस जे माइनस ऑफ टू इंटू ए आई जे ठीक है तो यहां से देखिए अगर मैं थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेता हूं तो वो क्या होगा देखिए दिस इज बी वन वन दिस इज बी वन टू दिस इज बी वन थ्री दिस इज बी टू वन This is B two two. This is B two three. This is B three one. This is B three two. This is B three three. ठीक है तो मॉड बी का जो वैल्यू है बच्चों वो हमें क्या गिवन है मॉड बी का वैल्यू 81 के इक्वल गिवन है तो ये तो हमारा 81 रहने ही वाला है और देखिए राइट साइड पे क्या गिवन है दिस इज लैमडा रेस टू दी पार आई प्लस जे माइनस ऑफ टू अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूंगा ए वन वन की तो यहां पे आई का वैल्यू वन जे का वैल्यू वन माइनस ऑफ टू इसका मतलब थ्री रेस टू दी पार जीरो लैमडा क्या है हमारा थ्री के इक्वल है तो मैं अकॉर्डिंगली हर एक एलिमेंट्स को यहां पर लिख रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा अपना देखिए दिस इज थ्री रेस टू दी पार जीरो ए वन वन दिस इज थ्री रेस टू दी पार वन ए वन टू दिस इज थ्री रेस टू दी पार टू ए वन थ्री Similarly, this is three raised to the power one, a two one, three raised to the power two, a two two, three raised to the power three, a two three. This is three raised to the power two, a three one, three raised to the power three, a three two. This is three raised to the power four, a three three. ठीक है यहाँ से आप देखिए second row और थर्ड रो से मैंने देखी यहां से थ्री और थ्री स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है यहां से थ्री स्क्वायर और थ्री कॉमन निकाल लिया है तो अल्टीमेटली यहां पे मुझे क्या मिल गया दिस इज थ्री रेस टू दी पार सिक और ये क्या बचा मॉड ऑफ ए के इक्वल दिस इज एट्टी वन तो यहां से देखिए मॉड ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चो दिस इज वन अपॉन थ्री स्क्वायर दिस इज नथिंग बट वन अपॉन नाइन सो फ्रॉम हेयर विच ऑप्शन इज करेक्ट गाइज तो यहां से पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ठीक है बच्चो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए From any point P on the line x equals to टू y, ठीक है चलिए मैं इसका कर्व बना लेता हूं x equals to टू y की लाइन कुछ ये है परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन y equals to x, और y equals to x का लाइन कुछ ये है ठीक है तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा दिस इज y equals to x ये आ गया और अगला क्या आ गया दिस इज y equals to x by टू यहां से आ गया ठीक है अब देखिए x बाई टू बोलू या फिर टू वाई इक्वल्स टू एक्स बोल देता हूं बात एक ही है अगर मैं यहां पे कोई जनरल पॉइंट लेता हूं तो जनरल पॉइंट क्या होगा बच्चों यहां पे दिस इज ऑफ दी फॉर्म टू अल्फा कॉमा अल्फा और यहां पे हमारा पॉइंट जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है इसका पॉइंट क्या होगा दिस इज बीटा कॉमा बीटा तो अब मुझे इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है क्या होगा ठीक है अब देखिए इसका मिड पॉइंट में लेट कर लेता हूं दिस इज एच कॉमा के मैंने एच कॉमा के लेट कर लिया अब देखिए ये जो लाइन है अपना ये वाला वाई इक्वल्स टू एक्स इसका हमारा स्लोप क्या है वन के इक्वल है अब ये जो गिवन लाइन है मैंने इसको पी और क्यू बोल दिया है पी क्यू जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स इसका मतलब क्या हो गया जो पी क्यू लाइन का स्लोप होगा वो माइनस वन के इक्वल होने वाला है क्योंकि ये जो लाइन है वाई इक्वल्स टू एक्स इसका स्लोप वन है इसका स्लोप क्या आ जाएगा माइनस वन के इक्वल तो मैं ये कंडीशन अप्लाई कर देता हूं बच्चों तो क्या आ जाएगा देखिए यहां से दिस इज अल्फा माइनस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू या फिर मैं एक और कंडीशन यहां पे लिख सकता हूं जो पी क्यू का स्लोप रहने वाला है वही स्लोप तो हमारा मिडिल पॉइंट अगर मैं बोल देता हूं यहां पर मिडिल पॉइंट देखिए R, वो हमारा क्या होगा क्यू आर का भी स्लोप रहने वाला है तो क्यू आर का स्लोप क्या आ जाएगा देखिए दिस इज एच माइनस ऑफ टू अल्फा डिवाइडेड बाय के माइनस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन तो यहां से देखिए अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए यहां से दिस इज एच माइनस ऑफ टू अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ के प्लस ऑफ अल्फा तो ये हो गया अपना एच प्लस के बाय थ्री इक्वल्स टू अल्फा ठीक है एक कंडीशन मुझे यहां से मिल गई सेकंड कंडीशन देखिए सेकंड कंडीशन ये मिड पॉइंट है तो क्या आ जाएगा देखिए दिस इज टू अल्फा प्लस बीटा बाय टू इक्वल्स टू एच तो यहां से टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टू एच आ जाएगा और यहां से एक और कंडीशन क्या आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ के ठीक है अब 
इस इक्वेशन को मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर टू इस इक्वेशन को क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है अब देखिए इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को हम सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू एच और के के टर्म में निकाल लेंगे जो भी वैल्यू एच और के के टर्म में आएगी अल्फा की और उस अल्फा को हम यहां पे उठा के रख देंगे तो मेरे पास एच और के में एक रिलेशन आ जाएगा दैट विल शोज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द गिवेन लाइन पी क्यू ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए तो हम आई होप ये कैलकुलेशन पार्ट हम कर लेंगे तो फ्रॉम देयर आई गेट द लोकस ऑफ द पॉइंट वुड बी ऑप्शन बी फाइव एक्स ठीक है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन सर्कल देखिए अब मेरे पास एक सर्कल है यहां पे ओरिजिन से हमने क्या दिया हुआ है पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है बेटा अगर ये P और Q को कट कर रहा है तो ये जो PQ क्यू लेंथ होगी दैट फिल शोज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का दिस इज टू एल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है L क्या होता है L विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ S तो वहां से आप अंडर रूट ऑफ S की वैल्यू निकाल लेंगे R हमें पता है R कैसे निकालेंगे अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ C तो वहां से आपको R का वैल्यू पता चल जाएगा R वैल्यू पता चल गया L पता चल गया तो वहां पे लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट पता चल जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ठीक है तो वहां से अपना रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा दिस इज ऑप्शन ए 64 फोर बाय फाइव ठीक है क्लियर है आई होप काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था बेटा ये क्या बोल रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी देन सी इज द सबसेट ऑफ डी ठीक है अब मैंने क्या किया है ए इज द सबसेट ऑफ बी को एक स्टेटमेंट पी बोल दिया है बी सबसेट ऑफ सी को मैंने एक स्टेटमेंट क्यू बोल दिया है सी इज द सबसेट ऑफ डी को मैंने एक स्टेटमेंट आर बोल दिया है सो so, अगर मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं पी एन क्यू देन आर तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट पी एंड क्यू देन आर यही तो होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है इफ पी देन क्यू लिखा हुआ है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा इफ नॉट क्यू देन नॉट पी दैट विल शोज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव का निगेशन ऑफ आर दिस इज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू दिस इज सेम एज आर डिस जंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी डिस जंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू तो दैट विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो कहां से मिलेगा मुझे आंसर दैट विल सेटिस्फाइड आर ऑप्शन डी सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ठीक है क्लियर है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं लेट वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बच्चों वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन ठीक है तो यहां पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स यहां पे मैं इसको डी एक्स अपॉन डी वाई का अगर मैं वैल्यू बताऊं तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स और मैं इसको डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लिख सकता हूं अब आप इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था हमारा दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई दिस इज पी एक्स इक्वल्स टू क्यू तो यहां से जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों वन के इक्वल और क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर के इक्वल तो आई होप आप लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट ई रेस टू दार इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई तो पी क्या है वन और डी वाई सेम दिस इज ई रेस टू दार वाई ठीक है तो अब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों सोल्यूशन क्या होगा दिस इज नथिंग बट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू डी वाई प्लस सी ठीक है आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे उसके बाद जो कंडीशन गिवन है अपने पास कंडीशन क्या गिवन है y ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन तो y ऑफ जीरो रखेंगे तो वहां से मुझे c का वैल्यू पता चल जाएगा और मुझसे वो क्या पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर द कर्व कट्स दी x एक्सिस तो वहां पे क्या कर देंगे y बराबर जीरो रख देंगे ठीक है चलिए आई होप आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को यहां तक अगर सॉल्व हो गया है आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पता चल गया है तो वहां से रिमेनिंग कंडीशन आप निकाल सकते हैं सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीटा वन एंड थीटा टू आर टू सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ फाइव अपॉन दिस साइन थीटा प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो यहां से देखिए आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या रिप्लेस कर देंगे वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो यहां से साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जैसे ही साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वहां से आपको साइन की दो वैल्यूज मिलेगी आई होप यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हो तो साइन की दो क्वाडिटिक वैल्यू दो वैल्यू मिलेगी एक तो साइन थीटा की वैल्यू वन बाय मिलेगा और साइन थीटा की वैल्यू टू मिलेगी तो टू टू अभी हो नहीं सकती है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी वन अपॉन टू के इक्वल तो वन अपॉन टू का मतलब क्या आ गया थीटा की वैल्यू दो सेटिस्फाई करेंगी एक तो हमारा हो जाएगा पाई बाय सिक्स और दूसरा हो जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स ठीक है तो थीटा वन हमारा क्या आ गया दिस इज पाई बाय सिक्स दिस इज फाइव पाई बाय सिक्स और मुझे किसका वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर थ्री टीटा अपॉन थीटा तो यहां से क्या जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं वन प्लस टू वन प्लस कॉस सिक्स थीटा डिवाइडेड बाई टू इंटू डी थीटा आई होप आप अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं ठीक है चलिए क्या आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है मेरे पास एक सीरीज लिखा हुआ है उसका मुझे समेशन बताना है क्या आएगा अब देखिए इस प्रॉप इस समेशन को अगर मैं प्रॉपरली ऑब्जर्व करूंगा तो आप देखोगे अगर मैंने थ्री और फोर को साथ में लिया तो सेवन मिलेगा एट और नाइन को साथ में लिया तो सेवनटीन मिलेगा थर्टीन और फोर्टीन को साथ में लिया तो ट्वेंटी सेवन सिमिलरली लास्ट टर्म्स को लेंगे तो मुझे यहाँ थर्टी सेवन मिलेगा एंड सो ऑन ऐसे मेरे पास बीस टर्म्स मिल जाएंगे क्या मिलेंगे बीस टर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप देख सकते हो ये जो रिमेनिंग बीस टर्म है वो हमारे एपी में है जिसका पहला टर्म हमारा क्या है ए सेवन और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों टेन के इक्वल तो वहां से मैं समेशन बता सकता हूं समेशन क्या आ जाएगा एस एन इज नथिंग बट एन बाई टू टू ए एन माइनस वन मीन्स नाइनटीन डी इज टेन विच इज इक्वल टू एस का वैल्यू किसके इक्वल गिवन है वन जीरो टू टाइम्स ऑफ एम ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिए और कंपेयर करके यहां पे एम का वैल्यू बता सकते हैं ठीक है तो यहां से एम का वैल्यू क्या आएगा बच्चों एम का वैल्यू आ जाएगा ट्वेंटी आई होप आप कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हो ठीक है चलिए चलिए यहां से देखिए क्या बोल रहा है थर्टी सिक्स सी आर प्लस वन है तो थर्टी सिक्स सी आर प्लस वन इंटू के स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थर्टी फाइव सी आर इक्वल टू सिक्स ये सिक्स के इक्वल है आप इसको खोल सकते हो थर्टी सिक्स सी आर प्लस वन को हमें पता है एन सी आर क्या होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर ये इसको जब आप खोलोगे तो यहां से आपको क्या रिलेशन मिलेगा देखो आप खोलने पे मिलेगा के स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन सिक्स यहां से मिलेगा अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है आर और के हमारे क्या है इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं और आर हमारा कहां से कहां तक हो सकता है फ्रॉम जीरो टू फ्रॉम जीरो टू थर्टी फाइव तक जा सकता है तो आर इस पे जो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होगी वो एक तो आर इक्वल टू फाइव होगा तो आर इक्वल टू फाइव जैसे ही रखेंगे तो वहां पे देखिए मुझे क्या मिलेगा के का दो वैल्यू मिल जाएगा और आर इक्वल टू जैसे ही आप यहाँ पे थर्टी फाइव रखेंगे तो के की दो वैल्यूज मिल जाएंगी तो आर कॉमा के के लिए मेरे पास 
कितना सोल्यूशन है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आ सकते हैं चार तो फोर विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है फोर अल्फा माइनस वन टू टू ई रेस टू दार माइनस अल्फा इन टू मॉडेक्स ठीक है हमें मॉडेक्स पता है मॉडेक्स को हम ओपन कर सकते हैं अगर अब देखिए मैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहा हूं तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा फोर अल्फा तो बाहर रहने वाला है मैंने इसको ब्रेक किया माइनस वन से जीरो पे तो माइनस वन पे जीरो पे ये जो मॉड एक्स है वो माइनस एक्स की तरह खुलने वाला है तो यहां देखिए क्या मिलेगा ई रेस टू दी पार अल्फा एक्स ठीक है आगे देखिए जीरो से मैंने टू पे ब्रेक किया जीरो टू टू पे ब्रेक कर दिया मैंने तो क्या आ जाएगा देखो जीरो से टू पे ये कैसे होने वाला है ई रेस टू दी पार माइनस ऑफ अल्फा एक्स डी क्वल्स टू फाइव आ जाएगा अब देखिए कुछ नहीं है बस इसको इंटीग्रेट करना है दिस इज फोर अल्फा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ई रेस टू दी पार अल्फा एक्स अपॉन अल्फा दिस इज माइनस वन टू जीरो प्लस इसका क्या आ जाएगा ई रेस टू दी पार माइनस अल्फा एक्स अपॉन माइनस ऑफ अल्फा दिस इज जीरो टू टू इक्वल्स टू फाइव आ जाएगा सॉल्व कर लेंगे अल्फा का वैल्यू आपको यहां से पता चल जाएगा सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट अल्फा इक्वल्स टू एल एन टू यहां पर एल एन टू होना चाहिए बच्चों तो यहां पे एल एन टू हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट दिस अब मेरे पास कंडीशन गिवेन है बच्चों क्या कंडीशन गिवेन है दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो ये कंडीशन गिवेन है अब देखिए मैंने क्या कहा दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा देखिए दिस इज मॉड ऑफ दिस इज मॉड ऑफ सी होल स्क्वायर दिस इज टू टाइम्स ऑफ मॉड ए डॉट बी दिस इज वेक्टर बी डॉट सी दिस इज वेक्टर सी डॉट ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो तो ये वैल्यू वन है अपना ये भी वन है और ये भी वन है तो यहां से देखिए लैमडा इसको मैं लैमडा लिख सकता हूं तो यहां से लैमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू लैमडा का वैल्यू आ जाएगा अब देखिए लैमडा की वैल्यू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू आ जाएगी आगे क्या बोल रहा है डी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस डी तो एक बार आप इस क्वेश्चन में वैक्टर ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैक्टर ए क्रॉस बी जो होगा वो C क्रॉस A के इक्वल आ जाएगा एक बार वेक्टर B का मल्टीप्लाई कराएंगे एक बार वेक्टर C का मल्टीप्लाई कराएंगे तो A क्रॉस B इक्वल्स टू बी क्रॉस C इक्वल्स टू सी क्रॉस A के इक्वल आ जाएगा तो मैं इस पर्टिकुलर वेक्टर्स को थ्री टाइम्स ऑफ A क्रॉस B लिख सकता हूं तो फ्रॉम हेयर विच ऑप्शन इज करेक्ट गाइस ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दिस इज सेम एज सेम एज जीपी अब जीपी है अपने पास जो जीपी का समेशन क्या होता है बच्चों देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है देखिए ए का वैल्यू क्या है वन प्लस एक्स रेस टू दी पार टेन आगे देखिए वो क्या बोल रहा है कॉमन रेशियो क्या आ रहा है देखिए कॉमन रेशियो इज एक्स अपॉन वन के इक्वल हमारा कॉमन रेशियो है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों इसका समेशन क्या आता है ए आर रेस टू दी पार एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और ये आर जीरो से वन के बीच में है तो इट्स बेटर टू राइट एज ए वन माइनस आर रेस टू दी पार एन अपॉन वन माइनस आर ठीक है ए का वैल्यू पता है आर का वैल्यू पता है एन का वैल्यू इलेवन है तो एन का वैल्यू इलेवन पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा लास्ट में वन प्लस एक्स रेस टू दी पार इलेवन ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वैल्यू पुट करने के बाद तो हमें क्या पूछ रहा है वो एक्स रेस टू दी पार सेवन का कोफिशियंट तो दैट वुड बी इलेवन सी सेवन तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री थर्टी दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ठीक है क्लियर है बच्चों आगे देखिए क्या बोल रहा है If f of x equals to given some cubic equation, a cubic equation given है यहां पर एल एम वी टी जो है वो एप्लीकेबल है अगर एल एम वी टी एप्लीकेबल है तो देखिए क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ऑफ ए तो एफ डैश ऑफ सी क्या आ जाएगा बच्चों दिस इज थ्री सी स्क्वायर माइनस ऑफ एट सी प्लस ऑफ एट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी का मतलब क्या आ गया देखिए यहां पे एक्स की जगह वन रख दीजिए दिस इज वन माइनस ऑफ फोर प्लस ऑफ एट प्लस ऑफ इलेवन माइनस ऑफ सॉरी यहां जीरो आएगा जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा इलेवन और ये सेम चीज यहां पे क्या आ जाएगी वन रखने पे वन रखने पे मिलेगा वन माइनस का फोर प्लस का एट प्लस का इलेवन डिवाइडेड बाय वन माइनस का जीरो ठीक है सॉल्व कर लेंगे यहां से और अल्फा का वैल्यू आपको पता चल जाएगा यहां से किसका पूछ रहा है सी का वैल्यू पता चल जाएगा यहां से सी निकाल सकते हैं ठीक है सी का दो वैल्यू आएगा C का दो वैल्यू आएगा कौन सी एक्सेप्टेड होगी बच्चों जो जीरो से वन के बीच में लाई कर रही होगी C की दो वैल्यूज आएगी एक्सेप्टेड कौन सी होगी जो जीरो से वन के बीच में लाई कर रही होगी ठीक है सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फोर एक्स स्क्वायर इसका कर्व बना लीजिए बच्चों कर्व बना लीजिए एक तो बनेगा कुछ ऐसे y इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर का और नेक्स्ट का कर्व देखिए कुछ ऐसे बनेगा ठीक है तो एरिया अंडर द कर्व क्या आ गया कुछ ये आ गया तो आप एरिया कैसे बताएंगे इनके अंडर का एरिया इन दोनों का इंटरसेक्शन बता सकते हैं दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू एट एक्स प्लस ट्वेल्व का लाइन है और इसका लाइन क्या है वाई इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर इसका आप इंटरसेक्शन बता सकते हैं कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक तो माइनस वन पे करेगा एक थ्री पे करेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू थ्री दिस इज एट एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया अंडर द गिवेन कर ठीक है तो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चो Which one is the right option? So from here, one twenty-eight by three will be the required answer. ठीक है? तो कौन सा option हो जाएगा? Option B. ठीक है? अब देखिए, क्या बोल रहा है? There are five machine. Probability of a machine being is faulted. क्या बोल रहा है कि मेरे पास पांच मशीन हैं पांच में से हमारी जो मशीन जो है वो faulted हो इसकी probability क्या है? One by four. आगे देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू मशीन इज फॉल्टेड इज थ्री बाय फोर रेस टू दी पार थ्री इन टू के देन द वैल्यू ऑफ के ठीक है तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीआर पी रेस टू दी पार आर इन टू क्यू रेस टू दी पार एन माइनस आर अब वो क्या बोल रहा है एटमोस्ट थ्री एटमोस्ट थ्री की बात कर रहा है इसका मतलब क्या आ गया जीरो भी रहेगा सॉरी एटमोस्ट टू की बात कर रहा है बच्चों तो जीरो वन और टू यहां पे मशीन जो है वो फॉल्टेड होना हमारे लिए सक्सेस है पी हमारा क्या है पी इज द सक्सेस सक्सेस क्या है मशीन इज टू बी फॉल्टेड दैट विल बी आर रिक्वायर्ड सक्सेस तो पी का प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास दिस इज नथिंग बट वन अपॉन फोर और क्यू क्या है अपने पास थ्री अपॉन फोर तो यहां पे क्या आ जाएगा देखिए फाइव सी जीरो पी का वैल्यू क्या रखेंगे वन अपॉन फोर आर का वैल्यू क्या है दिस इज सॉरी आर का वैल्यू जीरो तो आर uh, का वैल्यू क्या है अपने पास बच्चों देखो आर का वैल्यू आर uh, का वैल्यू जीरो है और यहाँ थ्री अपॉन फोर रेस टू दावर फाइव एक बार फाइव सी वन रखेंगे वन अपॉन फोर रेस टू दावर वन दिस इज थ्री बाय फोर रेस टू दावर फोर एक बार फाइव सी टू रखेंगे वन अपॉन फोर रेस टू दावर टू थ्री बाय फोर रेस टू दावर थ्री इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर को हम के टाइम्स ऑफ थ्री बाय फोर रेस टू दावर थ्री से कंपेयर कर लेंगे तो वहां से हमें रिक्वायर्ड के का वैल्यू पता चल जाएगा तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रॉम देयर के विड बी द K will be the required answer. K क्या आ जाएगा C option C सेवनटीन by एट will be the required answer. ठीक है चलिए आई होप आप कैलकुलेशन कर लेंगे आगे देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व रूट टू इज द टैंजन टू द एलिप्स ठीक है तो अब ये मेरे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है दैट विल बी द टेंजेंट टू द गिवन एलिप्स अगर ये इक्वेशन टेंजेंट है तो चलो इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जैसे ही y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री बाय फोर प्लस थ्री रूट टू ये हो जाएगा आगे देखिए सॉरी फोर रूट टू ये आ जाएगा सॉरी दिस इज थ्री दिस इज थ्री तो यहां से देखिए क्या आ गया 
यहां से देखिए एम का सी एम का वैल्यू क्या आ गया माइनस का थ्री बाय फोर और यहां से देखिए सी का वैल्यू क्या आ गया थ्री रूट टू आ गया अब देखिए अगर कोई इक्वेशन एलिप्स पे टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होती है बेटा सी स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी द रिक्वायर्ड कंडीशन तो यहां से देखिए थ्री रूट टू होल स्क्वायर ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर एम का वैल्यू क्या है माइनस थ्री बाय फोर एम स्क्वायर मतलब क्या आ गया नाइन बाय सिक्सटीन प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट नाइन तो यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा चार के इक्वल ए स्क्वायर क्या आ जाएगा चार के इक्वल अब वो क्या पूछ रहा है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द फोकाय डिस्टेंस बिटवीन द फोकाय क्या होता है टू ए ई के इक्वल होता है तो हमें ई e की रिक्वायरमेंट है तो ई e कैसे निकालेंगे बच्चों ई e का वैल्यू ई इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर क्या है नाइन अपॉन फोर तो क्या आ जाएगा या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा अपने पास यहां से रूट फाइव अपॉन फोर मतलब टू तो ई e का वैल्यू ये आ गया अपने पास ई e पता चल गया ई e आ गया तो आप टू ए e का लेंथ बता सकते हैं ठीक है क्लियर है तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं जेड इक्वल्स टू थ्री प्लस आई साइन थीटा अपॉन फोर माइनस आई कॉस थीटा इज प्योरली रियल अगर ये प्योरली रियल है बच्चों तो इसका इमेजनरी पार्ट जीरो होगा इमेजनरी पार्ट कैसे निकालेंगे इसको कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा देंगे और वहां से आप इमेजनरी पार्ट को जीरो के इक्वल कर लेंगे आई होप आप इसके इमेजनरी पार्ट का वैल्यू निकाल के जीरो के इक्वल कर सकते हैं जैसे ही आप इसका इमेजनरी पार्ट निकालेंगे तो वहां से आपको टेन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस थ्री अपॉन फोर के इक्वल मिल जाएगा माइनस थ्री अपॉन फोर के इक्वल मिल जाएगा अब देखिए हमें किसका वैल्यू चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ दी साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा तो आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा दिस इज नथिंग बट दिस इज टैन इनवर्स ऑफ दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पाई प्लस क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है माइनस थ्री बाय फोर तो पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा दिस इज पाई माइनस ऑफ टेन इनवर्स फोर बाय थ्री दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ठीक है क्लियर है बच्चो आई होप ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये आप कर सकते हो सिर्फ R का वैल्यू बताना है A का वैल्यू बताना है वहां से लैमडा का वैल्यू पता चल जाएगा तो यहां से कौन सा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ठीक है चलिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन देखिए y इन टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्व टू के माइनस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अब देखिए बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ भी नहीं करना है डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं दिस इज वाई डॉट वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ टू एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो माइनस ऑफ दिस इज एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ टू वाई डी वाई दिस इज प्लस ऑफ वन यहां पर क्या कंडीशन गिवेन है यहां पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x बराबर वन अपॉन टू रख देना और y की जगह भी वन अपॉन फोर रख देना विद माइनस साइन के साथ जो भी वैल्यू आए dy वाई बाई डी एक्स का या फिर y डैश का दैट विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर ठीक है सो फ्रॉम हेयर विच ऑप्शन इज करेक्ट गाइस माइनस रूट फाइव बाई टू क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है दिस इज x का x क्या है मेरे पास एक सेट है विच इज लाइंग बिटवीन वन टू फिफ्टी तो मेरे पास कितने नेचुरल नंबर हो गए मेरे पास पचास नेचुरल नंबर है एक सेट a है विच आर द मल्टीपल ऑफ विच आर द मल्टीपल ऑफ टू तो टू का मल्टीपल है तो सेट a में कितने होंगे पच्चीस एलिमेंट होने वाले हैं सेट b में कितने होने वाले हैं सेट b में हमारे एलिमेंट होने वाले हैं तीन Uh, uh, कितने हो जाएंगे विच इज मल्टीपल ऑफ सेवन तो सेवन के मल्टीपल्स आप बता सकते हैं सेवन के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे सेवन मल्टीपल्स आएंगे सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन अप टू फोर्टी नाइन तो बी में कितने आ जाएंगे सेवन 
अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है इसमें क्या निकालना है मुझे वो एलिमेंट निकालने हैं विच आर मिनिमम इन ए एंड बी विच आर मिनिमम इन ए एंड बी तो मिनिमम इन ए एंड बी का मतलब क्या आ गया मुझे एन ए यूनियन बी निकालना है तो एन ऑफ ए दिस इज एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी दिस इज ट्वेंटी फाइव सेवन और कॉमन वाले आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा दैट विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर सो फ्रॉम हेयर ट्वेंटी नाइन विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ठीक है तीन यहां पे कॉमन होंगे तो यहां से ट्वेंटी नाइन आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है चलिए आगे देखते हैं इफ क्यू इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक क्यू है जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फाइव बाय थ्री सेवन बाय थ्री दिस इज सेवनटीन बाय थ्री इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी एक पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वन जीरो थ्री ऑन अ लाइन एल इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट पॉइंट क्या है अपना अल्फा कॉमा सेवन कॉमा वन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया हुआ है तो अल्फा का वैल्यू निकालना है तो कौन सी कंडीशन लगने वाली है इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इसका डायरेक्शन रेशियो होगा दोनों के करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लीकेशन का सम जीरो के इक्वल हो जाएगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा फाइव बाय थ्री माइनस का वन और इसका क्या आएगा दिस इज अल्फा माइनस का फाइव बाय थ्री प्लस सेवन बाय थ्री माइनस का जीरो और इसका क्या आ जाएगा सेवन माइनस का फाइव बाय थ्री और इसका क्या आ जाएगा सेवनटीन बाय थ्री माइनस का थ्री और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा दिस इज वन माइनस का सेवनटीन बाय थ्री इक्वल टू जीरो तो यहां से अल्फा का वैल्यू बता सकते हैं तो अल्फा क्या आ जाएगा फोर के इक्वल कैलकुलेशन आप कर लोगे बच्चों ठीक है चलिए यहां पर देखिए क्या बोल रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द गिवन इंटरवल ऑफ एक्स अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइंड है और हमें निकालना है के का वैल्यू इफ एफ ऑफ एक्स इज इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस अगर एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है तो इस पॉइंट पे अगर मैं जीरो पे लिमिट निकालता हूं तो लिमिट का वैल्यू इस के के इक्वल होना चाहिए तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिस इज वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ वन प्लस थ्री एक्स माइनस का लॉग ऑफ वन माइनस टू एक्स तो यहां पे देखिए मैंने थ्री का मल्टीप्लाई करा दिया और थ्री का डिवाइड करा दिया यहां पे एक्स अंदर ले गया यहां पे भी मैक्स अंदर ले गया यहां पे थ्री का मल्टीप्लाई करा दिया थ्री का डिवाइड यहां पे माइनस टू का मल्टीप्लाई करा दिया माइनस टू का डिवाइड करा दिया तो इसका वैल्यू क्या आ गया थ्री और इसका वैल्यू क्या आ गया टू तो फ्रॉम हेयर फाइव विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ठीक है तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा पांच के इक्वल क्लियर है बच्चों चलो क्या बोल रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मोर देन टू सोल्यूशन अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मोर देन टू सोल्यूशन होते हैं इसका मतलब क्या हो गया इट हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या आ गया कि मैं एक्स वाई जेड का कोई भी वैल्यू ले सकता हूं तो एक बार मैंने इन दोनों को इक्वेशन लिया और जेड बराबर जीरो रख दिया एक बार z बराबर जीरो रखा तो इक्वेशन किया जाएगा बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टेन सब कर दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस फोर तो y का वैल्यू आ गया चार y का वैल्यू चार तो x का वैल्यू टू तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा टू कॉमा फोर कॉमा जीरो ठीक है सिमिलरली एक बार मैंने क्या किया इस पर्टिकुलर इक्वेशन में y का वैल्यू जीरो रख दिया वाई का वैल्यू जीरो रखा तो क्या आ गया एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू सिक्स एक्स प्लस थ्री जेड इक्वल टू टेन के इक्वल सब कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यहां से ये कैंसिल हो गया माइनस का टू जेड इक्वल टू माइनस का फोर तो जेड का वैल्यू टू आ गया जेड टू आ गया तो एक्स क्या हो गया फोर आ गया तो हमें दूसरा पॉइंट क्या मिल गया फोर कॉमा जीरो कॉमा टू तो मेरे पास दो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दीजिएगा पहला पॉइंट रखेंगे तो मुझे वहां पे लैमडा और म्यू में इक्वेशन पता चल जाएगी दूसरा पॉइंट रखेंगे तो यहां पे मुझे लैमडा और म्यू में इक्वेशन पता चल जाएगी दो इक्वेशन दो अनोन लैमडा और म्यू का वैल्यू बता सकते हैं और वहां से म्यू माइनस लैमडा स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ठीक है सिर्फ कैलकुलेशन है आप कर सकते हो राइट आंसर वुड बी थर्टीन ठीक है दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा मीन क्या होगा टू प्लस थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टीन प्लस सेवन प्लस एक्स प्लस वाई कितने टर्म्स है तीन तीन छ दो आठ दिस इज इक्वल्स टू 
टेन के इक्वल तो ऐड कर लीजिए बच्चों तो ये क्या आ जाएगा फाइव सिक्सटीन ट्वेंटी वन फोर्टी वन फोर्टी वन और थर्टीन फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर प्लस सेवन सिक्सटी वन तो सिक्सटी वन प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एटी तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू नाइनटीन ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा है देयर वेरियंस इज ट्वेंटी फाइव अगर उसका वेरियंस ट्वेंटी फाइव के इक्वल है तो इसका मतलब क्या आ गया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर ये वेरियंस के इक्वल होता है तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या आ गया दिस इज टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर सिक्सटीन स्क्वायर ट्वेंटी स्क्वायर थर्टीन स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट डिवाइडेड बाय एट माइनस ऑफ इन सब का मीन इन सब का मीन हमें पता है कितना है ट्वेंटी फाइव के इक्वल है दिस इज ट्वेंटी फाइव का होल स्क्वायर सॉरी मीन का वैल्यू क्या है टेन के इक्वल है टेन तो इसका वैल्यू ट्वेंटी फाइव के इक्वेट कर दीजिएगा तो वहां से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है तो आप रिलेशन लगा दीजिएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई तो वहां से एक्स वाई का वैल्यू आप बता सकते हैं ठीक है तो क्या आ जाएगा एक्स वाई का वैल्यू वन ठीक है आई होप ये आपको समझ में आया होगा और काफी लोगों का ये आंसर सही होगा ठीक है सो प्लीज डोंट गो एनी अभी फिजिक्स का सेशन डिस्कस होने वाला है ओके थैंक यू बाय बाय हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग तो गाइज जल्दी से बता दो यार कल का जो आपका फिजिक्स का पेपर था वो कैसा आया था टफ था इजी था कैसा आया था <coughs> आसान था कैसा आया था यार इजी था ऑब्वियसली तो गाइज uh, जो पेपर था सेकेंड शिफ्ट का वो इतना टफ नहीं था यार बहुत से क्वेश्चन आप लोग इजिली कर सकते थे तो जरा अब देखते हैं तो स्टूडेंट अगर मैं मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को जो फोर uh, चार जो क्वेश्चन थे वो उनको टफ कैटेगरी में डाला हुआ वो क्वेश्चन तो टफ थे यार बाकी जो फोर्टीन क्वेश्चन के राउंड थे उनको हमने मॉडरेट कैटेगरी में डाला हुआ है और जो ये सेवेंथ है ये तो ईजी बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन थे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपने बहुत से स्टूडेंट्स ने इनको तो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया होगा ठीक है इसमें जो तो इन चारों क्वेश्चन से इसमें ही ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इश्यू फेस किया होगा अदरवाइज अगर ओवर ओवरऑल पेपर पेपर की बात करें तो एक अच्छा खासा ठीक सा पेपर जो जो मेंस का होना चाहिए अच्छा सा पेपर वो वो बिल्कुल था ये ठीक है तो चलो यार अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है गाइस इफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल इज दिस देन वेट एट इक्वेटर इज व्हाट तो हमें पोल पे वेट दिया हुआ है यार और इक्वेटर पे पूछ रहा है कि वेट कितना होगा तो आप लोग डायरेक्टली आप लोगों को पता है कि आप ये फॉर्मुला डायरेक्ट लगा सकते थे आज एम जी माइनस इससे आपको डायरेक्ट वेट पता चल जाता है कि जो इक्वेटर है <coughs> वहां पे आपका वेट क्या है वहां वहां पे आपका वेट पता चल जाता है ठीक है तो गाइज एम जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 196 गिवन है यहाँ पे अगर आप ओमेगा की बात करें तो ओमेगा निकाल लो ना यार ओमेगा क्या होगा 2 पाई अपॉन टी होगा और हमें ये पता है टाइम पीरियड क्या होगा 24 फोर इंटू तो ये स्टूडेंट ओमेगा की वैल्यू है ये हम पुट कर देते रेडियस ऑफ अर्थ हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है यार तो ये सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली वन आ जाता ठीक है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ग्रेविट से था और बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को इजीली कर लिया होगा ठीक है तो चलो नेक्स्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन में बात करते हैं गाइस इसमें क्या दिया 15 बल्ब है जो एक 45 फाइव वॉट के हैं ठीक है फिफ्टीन बल्ब है कितने 100 वॉट के हैं और जो द, और जो 15 बल्ब है वो कितने वॉट के हैं 10 वॉट के हमारे पास दो हीटर है एक वन किलो वॉट का है और कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम फ्यूज करंट कितना होगा फाइंड द मिनिमम फ्यूज करंट तो इसमें सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लो यार कि टोटल पावर कितना है यहां पे अगर हम फाइंड आउट करें जैसे अगर देखो 15 बल्ब कितने वॉट के हैं 45 फाइव वॉट के तो क्या होगा 15 इंटू फोर्टी फाइव प्लस यहाँ पे 15 बल्ब हमारे कितने हैं हंड्रेड वॉट के हैं बेटा ठीक है प्लस अगर आप देखें जो हमारे फिफ्टीन बल्ब हैं वो टेन वॉट के हैं तो ये ऐसे करने से हमें टोटल पावर मिल जाएगा और ये कितना है 
दो हीटर है वन किलो वॉट के सो टू इन टू इसको क्या कर दो वन थाउजेंड वॉट ले लो तो इससे आपको टोटल पावर मिल गया ठीक है फिर उसके बाद आपको पता है सब किससे कनेक्टेड है टू ट्वेंटी वोल्ट मेन से कनेक्टेड है यहाँ पे तो हम पी इज इक्वल टू वी आई यूज कर लेंगे जो टोटल पावर है यहाँ पुट करेंगे और फिर हम पी बाय वी करके हम ये निकालेंगे कि यार फ्यूज करंट हमारा कितना है यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो हमने यहाँ पे ऑप्शन क्या है बी है तो ट्वेंटी एमपियर के अराउंड इसका हो जाएगा ठीक है तो ये ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑप्शन बी है तो बिल्कुल इसका ऑप्शन बी सही है ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसका कुछ आइडिया है किसी को स्टूडेंट इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम इसमें बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है यार इसमें हमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सी पी बाय सी वी इज इक्वल टू गामा गिवन है हमें अगर रिलेशन पता है कि एवरेज रिलेशन टाइम का रिलेशन तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय रूट अंडर टी है हमारा ठीक है तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यार यहाँ वी डिवाइड बाय रूट टी है अगर ये रिलेशन अगर आप लोगों को डायरेक्ट पता था तो इसको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे दूसरी बात यहाँ पे आती है दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज करना है एडियाबेटिक का यूज करना है तो गाइज एडिया का जो हमारा इक्वेशन है वो क्या P V रेस टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है और दूसरा ये क्या होगा T V रेस टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट तो इस रिलेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है टेम्परेचर अगर देखोगे आप तो इससे क्या होगा T वन बाय V रेस टू पावर गामा माइनस वन ना तो यहां पे इस T की वैल्यू को यहां पे रख दो तो आपका जो टाव होगा जो एवरेज रिलेक्शन टाइम है वो किसके किसके टर्म्स में आ जाएगा सॉरी ये आपका वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाएगा वेलोसिटी नहीं है वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाएगा फिर उसका आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो जैसे अगर इसी को मैं देखू क्या आएगा देखो टी वी रूट अंडर टी के लिए मैं इसको क्या लिख दू वन बाय वी गामा माइनस वन पावर वन बाय टू हो जाएगा ना क्यों क्योंकि ये टी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन वी रेस टू पावर गामा माइनस वन है अगर आप रूट टू की रूट टी की बात करोगे तो इस पूरे पे पावर क्या आएगा पावर वन बाय टू आ जाएगा तो ये क्या आ गया वी रेस टू पावर गामा माइनस वन बाय टू अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पे क्या आएगा टी वी यहां ऑलरेडी वी रेस टू पावर वन है इसको आप ऊपर ले जाओगे तो वी गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू सो गई स्टाव इज डायरेक्टली पोर्शन टू वन प्लस गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आ रहा है अब इसी रेशियो को क्या करना इसी एक्सप्रेशन को यूज करके आपको रेशियो फाइंड आउट करना है क्योंकि इसने क्या बोला कि वॉल्यूम को क्या कर दिया डबल कर दिया है तो एक बार आप ये लोगे टाव वन डिवाइड बाय टाव टू करोगे यहां पर वॉल्यूम उसका क्या लोगे वी लोगे और ये कितना है वन प्लस वन वन प्लस गामा माइनस वन ये क्या है आपका यहां पर आप ध्यान से देखो ये है आपका गामा माइनस वन डिवाइड बाय टू फिर ये टू भी ले लो यार यहाँ पे ये क्या होगा वन प्लस गामा माइनस वन डिवाइड बाय टू बाकी का जो पार्ट है वो क्या है कैलकुलेशन है तो आप बड़े आराम से कर दोगे तो इसका मेनली इसमें जो ऑप्शंस है यहाँ इससे मैच नहीं हो रहे ठीक है अगर गाइज ऑप्शन अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली इसके लिए आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं अगर ऑप्शन में अगर ऑप्शन मैच नहीं हो रहे तो ठीक है ये ये आप ध्यान रखिएगा बट ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इन दोनों इक्वेशन पे हमारा बेस्ड है अगर जिनको ये दोनों रिलेशन पता थे डायरेक्टली तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन को कर दिया होगा ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया यार यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जब आप लोग एनएलएम वगैरह में जब आप इक्लिब्रियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में तो ये जो स्टार्टिंग में ही ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वहां से डायरेक्ट ये उठाया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास टेन के है उसको सस्पेंड किया हुआ है ऐसे जैसे मान लो ब्लॉक है टेन के का उसके बाद क्या है यहाँ पे इसके सेंटर से मिड में यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ पे कोई फोर्स एफ लगा रहे हैं और ये जो है वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है ये फोर्टी डिग्री एंगल बना रहा है तो क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि अब अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 10 के जी सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर व्हेन पुल्ड बाय ए फोर्स एफ अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द मिड पॉइंट अपर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग मेक्स 45 डिग्री विद द वर्टिकल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ तो बेटा आपको एफ की वैल्यू निकालनी है इसमें ज्यादा कुछ तो करना है नहीं इसमें टेंशन टी मानोगे दो इक्वेशन बनेगी एक ये वाला क्या होगा टी बाय रूट टू और ये क्या होगा टी बाय रूट टू जब कॉम्पोनेंट्स लोगे तो एफ इज इक्वल्स टू टी बाय रूट टू और जो ये टी बाय रूट टू होगा ये एम के बराबर होगा दो इक्वेशन आएंगी दोनों को सॉल्व कर लेंगे हमारा एफ का एफ आ जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये हंड्रेड न्यूटन आएगा तो इसका ऑप्शन ए है बेटा ठीक है तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये तो बहुत ही इजी था आपके लिए आप लोगों ने कर भी लिया होगा इसे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ये क्वेश्चन कितने लोगों से हुआ यार
उसका जो मास इसका जो मास डेंसिटी है वो क्या वेरिएबल है यहां पे दिख रहा है ए प्लस बी आर तो यहां पे हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा तो आपको पता है कि जब भी डिस्क डिस्क वगैरह आते हैं तो वहां पे हमारा एलिमेंट क्या होता है रिंग शेप में होगा तो चलो यहां पर एक रिंग शेप में एलिमेंट ले लेते हैं से इसका रेडियस क्या है आर है और यहां पर इसकी जो थिकनेस है वो हम क्या ले लेते हैं डी ले लेते हैं चलो ये डी एलिमेंट का हमने ले लिया ठीक है अब इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या होगा आप ये बताओ यहां पे सिग्मा दिया हुआ है सिग्मा से इसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे आपको इस एलिमेंट का मास मिल जाएगा अब आप ये बताओ ओके सो गाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज इक्वल टू टू पाए आर डी आर सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस एरिया विद सिग्मा सिग्मा इज ए प्लस बी आर ओके एंड दिस वन इज वॉट टू पाए आर डी आर सो गाइज दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम सो वी गॉट हियर द मास ऑफ दिस एलिमेंट सो इस एलिमेंट का हमें मास मिल गया अब आप ये बताओ गाइज अब आप ये बताओ कि ये जो रिंग है ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो एलिमेंट है रिंग के शेप में तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा डी एम आर स्क्वायर दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट ठीक है दिस एलिमेंट इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा बट हमें पूरे डिस्क का चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सो गाइज आई इज इक्वल टू डी वॉट इज द वैल्यू डी एम जस्ट पुट हियर ए प्लस बी आर एंड हियर एरिया इज टू पाए आर डी आर एंड दिस वन इज आर स्क्वायर अब आपको क्या करना है इसको इसका रेडियस इस डिस्क का ए दिया हुआ है तो इसको जीरो से ए इंटीग्रेट कर लो आपका आंसर आ जाएगा तो इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी मेहनत हमें यह करनी थी कि हमें यहां पर बस एक एलिमेंट लेना था पहले उस एलिमेंट का हमें मास निकालना था डीएम निकालना था ठीक है अब वो दिख रहा है कि वो एलिमेंट हमारा रिंग होगा तो उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा डीएम आर स्क्वायर डीएम की वैल्यू रखो और इसको जीरो से ए तक इंटीग्रेट कर दो आपका पता चल जाएगा कि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का क्या आ रहा है तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है ठीक है तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं गाइज यहां पे दो कारनोट इंजन लिया हुआ है ठीक है दोनों की कैसे कैस्केड किया हुआ है देखो बैक टू बैक कनेक्टेड है कैस्केडेड कारनोट इंजन इज एन अरेंजमेंट इन विच हीट सिंक ऑफ वन इंजन इज ए सोर्स ऑफ अदर सो गाइज इसका मान लो ये इसका क्या है <coughs> इसका जो सिंक है इसके लिए सोर्स की तरह काम कर रहा है सेकंड वाले के लिए ये फर्स्ट है सेकंड है अब क्वेश्चन में क्या बोला इफ हाई टेम्परेचर फॉर वन इंजन इज टी वन तो इसका हाई टेम्परेचर टी वन है ठीक है अब लो टेम्परेचर फॉर अदर इंजन तो सेकंड वाला इंजन ये है इसका लो टेम्परेचर कहां होगा यहां पे होगा तो गाइज ये इसका हाई टेम्परेचर इसका जो सिंक है इसके लिए सोर्स का काम कर रहा है तो अगर मैं ये मान लू कि इसका इनपुट क्या है क्यू है इसका जो आउट इसका जो अब ये सिंक में कितना हीट इजेक्ट कर रहा है मान लेते हैं क्यू है अब ये जो इजेक्ट कर रहा है वो सेकेंड वाले के लिए क्या है इनपुट है तो इसके लिए भी क्या हो गया क्यू हो गया यार अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो सेकेंड वाला कारनोट है मान लेते हैं वो क्यू क्या कर रहा है इजेक्ट कर रहा है ठीक है तो अब जरा अब ये बताओ कि अगर हम यहां पे आउटपुट की बात करें ठीक है तो यहां पे जरा इसका आउटपुट क्या होगा क्यू एच माइनस क्यू एल ठीक है और इसका वाला क्या होगा यहां पे क्यू एल माइनस क्यू एल डैश ठीक है तो दोनों को क्या कर देना हम दोनों को हमें हमने इक्वेट कर दिया यहां पे तो यहां पे अब ये बताओ अब क्या आ रहा है इस क्यूएल को इधर लेके आएंगे चलो मान लो इस क्यूएल को इधर ले जाते हैं तो क्यू एल जस्ट सेकेंड ये आपका क्यू एच होगा ना क्यू एच इधर इसको लेके आओ क्यू एल डैश इज इक्वल्स टू कितना आ गया टू क्यू एल आ गया अब आपको ये बताओ यहां पे जो क्यू एच के लिए टेम्परेचर टी वन दिया हुआ है क्यू एल डैश के लिए क्या दिया हुआ है टी टू दिया हुआ है हम मान लेते हैं ना इस सिंग के लिए टेम्परेचर क्या है टी है तो इसके लिए टी होगा तो यहां पर भी क्या होगा इसका इनपुट टी हो जाएगा तो चलो सबसे पहले इसको टेम्परेचर के टर्म से मैं आपको करना है तो अब आप क्या कर सकते हो जैसे क्यू एच के लिए क्यू एच के लिए मैं जैसे मान लू कि क्यूएल से डिवाइड दे देते हैं तो क्या होगा क्यू एच बाय क्यू एल ये क्या आ गया क्यू एल डैश बाई क्यू एल और ये किधर आ गया टू आ गया अब आप ये बताओ इसका <coughs> इसका इन, इसका इसको कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं क्यू एच कितना एजेक्ट कर रहा है क्यू एल इसका टेम्परेचर टी वन टी टू दे रखा है तो यहां पे हम इसको क्या लिख देंगे टी वन बाई टी ठीक है यहां पे क्यू एल डैश क्यू एल डैश के लिए क्या है टी टू ये टी टू बाई टी इज इक्वल टू टू आ गया अब ये बताओ इस रिलेशन से आप टी नहीं निकाल लोगे आपको यही तो निकालना है कैलकुलेट द लोअर टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट इंजन जो कि हमने यहाँ टी माना हुआ है तो इस रिलेशन से आपको बस टी की वैल्यू निकालनी है आपका आंसर आ गया ठीक है तो इसमें बस हमें ये फोकस करना था यार कि अगर आपको ये रिलेशन पता थे ये वाले तो आप आराम से कर सकते थे कि कैसे आ, यहाँ पे जो इनपुट जो हमने इसको कितना हीट दिया कितना इजेक्ट किया उसको टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं तो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को ठीक
ठीक है अगर जिसको ये रिलेशन पता होगा बेटा a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी उन्होंने क्वेश्चन कर दिया होगा बड़े आसानी से जरा आप ये बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं a बाय ए नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड तो ये क्या होगा एल एन ए बाय ए नॉट ये क्या हो जाएगा माइनस लेमडा टी ना इस माइनस को अगर आप इधर लेके आओगे इसको रिवर्स कर दो तो लेमडा टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाय ए अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले जो एक्टिविटी थी वो सेवन हंड्रेड थी ठीक है और थर्टी मिनट्स में वो कितना हो गया फाइव हंड्रेड हो गया यार तो यहां पे ए नॉट की वैल्यू क्या है यहां पे ए नॉट ए नॉट इसकी वैल्यू है ए नॉट की सेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड सो ये कैंसिल हो गया यहां पे जो आपका लेमडा टी का जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या लेमडा टी इज इक्वल टू ये कितना है यार एलेन सेवन बाय फाइव ठीक है और ये आपको टाइम गिवन है टाइम कितना गिवन है थर्टी मिनट्स यहां पर रख दो इसको थर्टी मिनट्स रख दो यहां पर एल एन सेवन तो ये तो फर्स्ट फर्स्ट केस की इक्वेशन है सेकेंड में ये बोला गया है कि हमें फाइंड हमें टाइम हाफ लाइफ फाइंड करना है अब आपको पता है कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है एल एन टू डिवाइडेड बाय क्या होगा लेमडा ना तो इसको मैं ऐसे रख दू लेमडा इन टू टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू ठीक है दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो सॉल्व कर लो लेमडा कैंसिल हो जाएगा आपका टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा और ये नियरली कितना आएगा सिक्सटी आ जाएगा ठीक है तो ये भी अगर आप देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से था या रेडियो एक्टिविटी से एक क्वेश्चन था तो डायरेक्ट हमारा एक, इस इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है हाफ लाइफ का फॉर्मूला और ये फॉर्मूले दो फॉर्मूले लग रहे हैं तो हम कह सकते हैं फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं करना था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं इस क्वेश्चन में देखो यार वाई डी एस क्वेश्चन है इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता यार यहां पे हमें क्या हमें फ्रिंज विथ फाइंड करना है सारा का सारा डाटा गिवन है बीटा इज इक्वल टू क्या होगा लेमडा डी बाय डी अब आप ये बताओ वेवलेंथ आपको गिवन है फाइव नैनोमीटर यहां पर जो स्लिट्स का जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ये स्मॉल डी भी गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज ऑल्सो गिवन हियर कैपिटल डी सॉल्व करना ए आंसर आ जाएगा आपको ठीक है तो इससे आसान तो कुछ नहीं यार ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं गाइज अब इसको अगर इस क्वेश्चन को आप देखो इसमें क्या दिया आइडियल फ्लूड दिया हुआ है ये बताओ ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है यार ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है तो ये भी आप लोगों ने कर दिया होगा यार है कि नहीं इसमें क्या यही तो लगेगा ना ए वन वी वन ये भी कर दिया होगा आप लोगों ने ठीक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका यहां पे क्या बोल रहा है एक पाइप है जिसका डायमीटर क्या है एक जगह 6.4 है एक जगह 4.8 सेंटीमीटर है तो आपको यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है और आपको पता है कि जहां पे एरिया ऑफ क्रोसेक्शन कम होगा वहां पर वेलॉसिटी ज्यादा होगी जहां पर एरिया ऑफ क्रोसेक्शन ज्यादा होगा वहां वेलॉसिटी कम होगी तो यह आपका डायरेक्ट इससे आ जाएगा ठीक है तो बेटा आप जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं एल एन वगैरह बेटा आप जब इसको डिवाइड दोगे ना अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा तब जाके आएगा ठीक है डायरेक्ट ऑब्वियसली एल एन फाइव वगैरह के एग्जैक्ट वैल्यूज हमें नहीं पता है तो बेटा अप्रोक्सीमेट करके हमारा आंसर आएगा एग्जैक्ट आंसर नहीं ला पाओगे आप ठीक है तो चलो अब आप ये बताओ ये वाला क्वेश्चन हमारा सेमीकंडक्टर से था आपको लॉजिक गेट यहां पे दिख रहा है सो so, स्टूडेंट इसमें करना है क्या यार इसमें अगर मैं इस डायोड को हटा दू ना ये कुछ क्वेश्चन नहीं है डायोड का अगर आपको दिख रहा है कि ये क्या है तीस वोल्ट है जीरो वोल्ट है जीरो ये जीरो तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि मेरा ये जो डायोड है कहीं ना कहीं ये फॉर्ड बायस है तो ये फॉर्ड बायस है तो कैसे इसको रिमूव कर दो शॉर्ट सर्किट कर दो ठीक है उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे ये हमारा कितना गया यहाँ पे टेन किलो ओम क्योंकि मेरा डायोड यहाँ पे क्या था फॉर्ड बायस था अब कितना हो गया 10 किलो ओम ठीक है यहां पे 30 वोल्ट की बैटरी लगाओ अब आपको करना है क्या है यार आपको ए और बी के बीच में वोल्टेज ही तो फाइंड करना है ये तो बड़े आसानी से कर सकते हो आप कैसे करना है ये बताओ ये दोनों किस में पैरल में कनेक्टेड है तो 10 और 10 पैरल में कनेक्टेड है फाइव आ जाएगा तो ये सर्किट और देखिए छोटा हो गया ये कितना है 10 है ये कितना है फाइव है और यहां लगा दीजिए आप 30 वोल्ट की बैटरी अब आप निकाल लो यार कि इसके और इसके बीच में कितना वोल्टेज है तो बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो अब तो ये क्वेश्चन जैसे ही डायोड हटाया आपने ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया सोल्व करने पर कितना आ जाएगा टेन वोल्ट के अराउंड आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर दिया होगा इसमें भी आप लोगों को इतना कुछ इशू नहीं आया होगा बस आप लोगों को इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं थी ये तो सीधे फॉर्ड बाइस से साफ दिख रहा है उसको हटाया शॉर्ट किया सर्किट ऐसा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन गया ये ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था इसमें आप लोगों को बस थोड़ा बहुत डायरेक्शन के साथ थोड़ा बहुत डाय
ठीक है फाइंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स डबल तो हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कितने टाइम बाद हमारे पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो डबल हो जाएगा अब जरा पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट अगर ये मेरा कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज था मेरा कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज था तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो किधर जाना चाहेगा उसमें फोर्स इधर लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब अब ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा अब आप ये बताओ ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है ठीक है इसका वेलोसिटी ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो आप ये फॉर्मुला यूज कर लो ना एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है तो ये बताओ ये वी इधर तो ये बेसिकली ये अंदर की तरफ ये फोर्स लगने वाला है ठीक है अब आपको यह भी पता है कि यहां ये जो वेलॉसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसे घुमाने वाला है ठीक है उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा क्या मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा नहीं उसके मैग्नीट्यूड को वो चेंज करने वाला नहीं है वो बस उसके डायरेक्शन के साथ ही खेलेगा तो आप ये बताओ अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है ये इसकी वेलोसिटी को चेंज करने वाला है बट वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ये तो वी नोट था वी नोट ही रहेगा लेकिन एक्स डायरेक्शन में इसके पास एक और विलॉसिटी आ जाएगी वी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ठीक है तो अब आप ये बताओ कि अगर आपका रिजल्टेंट निकालना चाहोगे तो क्या होगा v0 नॉट स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर कुछ टाइम बाद ये वेलोसिटी कितनी हो जा रही है थ्री वी नॉट सॉरी कितना है ये ट्वाइस बोल रहा है ना ठीक है यहां पे वेलोसिटी कितना बोल रहा है डबल तो यहां पे क्या रख दो टू वी नॉट होल स्क्वायर इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या आ गई रूट थ्री वी नॉट तो मतलब एक्स डायरेक्शन में इतनी वेलॉसिटी हो जाएगी तो आप ये निकालो ना कि कितने टाइम में ये वेलॉसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है एफ ई एफ ई की वैल्यू क्या होती है यार एफ ई की वैल्यू होगी क्यू इन टू ई नॉट होगी तो इसका एसोरेशन क्या होगा ये होगा ना आ, ये होगा a इज इक्वल टू क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाय m तो इतना a की वैल्यू होगी और x में स्टार्टिंग में तो कोई वेलोसिटी नहीं था ठीक है और किसी t टाइम के बाद x में कितनी वेलोसिटी जा रही है रूट थ्री वी नॉट अब यहां इक्वेशन लगा लो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो आपका आंसर आ गया ये कितना है रूट थ्री वी नॉट ठीक है u स्टार्टिंग में जीरो था a कितना है आपका q e नॉट डिवाइडेड बाय m और t इससे t की वैल्यू निकाल लो आंसर आ जाएगा आपका a आ जाएगा ठीक है तो बस थोड़ा बहुत इसका ध्यान देना था यार कि इसमें अगर आपको डायरेक्शन का पता होता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लग रहा है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल होने वाला है उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा यार कि दो कंपोनेंट्स बचेंगे वेलोसिटी के एक तो वी नॉट वाला और एक्स वाला ठीक है तो दोनों का जो रिजल्टेंट है कुछ टाइम बाद क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है टू वी नॉट हो जा रहा है ठीक है तो उन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाला उससे वी मिल गया अब एक्स डायरेक्शन की बात करोगे आप तो एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है क्यू इन टू ई नॉट उसकी वजह से ए निकाल लिया आपने अब अगर आप ए को देखोगे तो ये ए कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो एक्स डायरेक्शन में तो उससे आपको टाइम का आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइम बाद आपकी जो वेलोसिटी है रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी नॉट हो जाएगी तो गाइज ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टेट से था ठीक है तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा कर दिया होगा इसमें ठीक है तो चलो यार इस क्वेश्चन की बात करते हैं अगर आप ये देखोगे यार ये तो डॉपलर डॉपलर्स का क्वेश्चन है ठीक है डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है इसमें बीट फ्रिक बीट्स को इसके साथ मर्ज किया हुआ है तो ये भी आपने कर दिया होगा मान लो एक सोर्स है यहाँ पे यार ठीक है ये सोर्स है यहाँ यहाँ पे सॉरी ये ऑब्जर्वर है ये हमारे दो सोर्स है ठीक है अब क्वेश्चन बोला है कि ये सोर्स इधर जा रहा है ये वाला इससे दूर जा रहा है ठीक है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कितने गिवन है कितना एमिट कर रहे हैं 14 हर्ज ये कितना एमिट कर रहा है 14 हर्ज एमिट कर रहा है अब इस वाले ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी बीट्स सुनाई दे रही है टू हर्ज इसको बीट्स कितनी सुनाई दे रही है टू हर्ज तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा इसकी वजह से इसको कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है और इसकी वजह से इसे कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है ठीक है एफ वन एफ और आपको पता है ये इसकी तरफ आ रहा है तो इसको एफ की वैल्यू एफ से ज्यादा है क्योंकि वो तो दूर जा रहा है तो एफ वन जो होगा वो किसके को लाएगा टू के को लाएगा खत्म F1, F2 की वैल्यू निकाल लो आपका काम हो जाएगा आपको बस यही तो निकालना है कि ये सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है F1 ये ऑब्जर्वर जब इसे ये सोर्स जब दूर जा रहा है तो ऑब्जर्वर को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है F2 दोनों F1, F2 की वैल्यू निकालेंगे आप यहां पुट कर देंगे अब जो बीट फ्रीक्वेंसी होंगी दोनों का डिफरेंस ही तो होगा दैट इज इक्वल टू टू सो एफ की वैल्यू पुट करो सॉल्व करो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा 
ठीक है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था आप कर सकते थे यार इसमें ठीक है तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस क्वेश्चन को देखो बेटा ये बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ जब आप पढ़ते हो डी ब्रोगली टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो जब आप टॉपिक को दस या पंद्रह मिनट पढ़ लेते हो उसके बाद आप रेशियो निकालने लगते हो क्या करते हो डी ब्रोगली का फॉर्मुला क्या होता है लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी करते हो उसके बाद आप ये फाइंड आउट करते हो कि भाई इस मोमेंटम को मैं काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी के टर्म्स में कैसे रखूं और थोड़ी देर बाद आप ये फॉर्मुला निकाल लेते हो यार टू एम ई उसके बाद आप क्या करते हो उसके बाद अपनी नोट्स देखना उसके बाद आप क्या करते हो रेशियो निकालने लगते हो तो आपने यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकाला होगा तो वही तो करना है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वेवलेंथ का रेशियो निकालना है दोनों की एनर्जी क्या है सेम है तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था तो बहुत से लोगों ने इसे कर दिया होगा तो गाइज ये आपके तो कॉपी में ही अगर जहां भी आप लोग पढ़ते थे आपकी कॉपी में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पे आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो निकाला होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकाला होगा तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप कर सकते थे ठीक है सो गाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज यहाँ पे क्या एक लूप दिया हुआ है ठीक है अब इस लूप अब उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है टेन सेकंड टी इज इक्वल टू जीरो में लूप किस इस पोजीशन पे एंड इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंट ऑफ द टाइम एट विच ई एम एफ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था यार कि जहां मेरा फाइव क्या होगा मिनिमम होगा वहां पर मेरा ई e क्या होगा मैक्सिमम होने वाला है और जहां पर मेरा फाइव क्या होगा मैक्सिमम होगा वहां पर मेरा ई e क्या होगा मिनिमम होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां पे टाइम पीरियड दिया है ओमेगा हम निकाल सकते थे उससे वो कैसे ओमेगा इज इक्वल टू टू पाए बाय टी ना सो गाइस टू पाए टाइम पीरियड टेन ले लो तो इसका आ गया पाए बाय फाइव मतलब ओमेगा आपको पता है तो बस आप ये फाइंड आउट कर लो यार कि जो आपका फ्लक्स है कब मिनिमम है कब मैक्सिमम है अब जरा ये बताओ इस रिंग को ये रिंग ऐसे है इस रिंग को 90 डिग्री घुमा दो तो गाइस जैसे ही ऐसे लेके आओगे फ्लक्स क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ना तो इसको ऐसे घुमा दो तो अब अगर मान लो आपका रिंग इस सिचुएशन में उस केस में फ्लक्स क्या है मिनिमम है तो मतलब यहां पे हमने कितना एंगल उसे घुमाया है 90 डिग्री तो इस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा इंटू टी सो गाइस पाए बाय टू यहां पे मेरा फाइव क्या होगा मिनिमम होगा फाइव मेरा मिनिमम होगा और ई e मेरा क्या ई e क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ये बताओ ओमेगा पता है पाए बाय फाइव टी है पाए बाय टू सो गाइज इससे आपका टाइम पीरियड टाइम आ गया कितने टाइम बाद ये सिचुएशन होने वाली है ये आपको पता चल जाएगा ठीक है दूसरे केस की बात करते हैं ये बताओ कि अभी रिंग ये ऐसे था ठीक है हमने इसको ऐसे किया मिनिमम हो गया दोबारा ऐसे तो अभी जब ये ऐसे था इसको हमने ऐसे घुमाया नाइन्टी डिग्री घूम गया दोबारा ऐसे पलट दो कितना घूम गया 180 डिग्री घूम गया तो जब ये 180 डिग्री ऐसे घूम जाएगा उस केस में फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन इससे पास कर रही होंगे तो मतलब वहां पे हमारा थीटा थीटा क्या होगा पाए होगा ओमेगा टी इज इक्वल टू पाए करो ओमेगा की वैल्यू आपको क्या पुट करना है यहाँ पे पाए बाय फाइव जो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है इससे इससे भी आपको क्या मिल जाएगा टी मिल जाएगा तो यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या है मैक्सिमम है तो यहाँ पे ई क्या होगा मिनिमम होगा तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कितने टाइम बाद वो मिनिमम होने वाला है ठीक है तो स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन ए आने वाला है तो इसमें बस थोड़ा बहुत आइडिया लेना था यार कब मेरा फ्लक्स मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा अगर इतना आप लोगों को आइडिया होता तो आप इजीली कर सकते थे इसमें कि आ, आपको करना क्या है बस उसको घुमाना ही तो है तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पता है कितने एंगल से घुमा रहे हो उस थीटा को ओमेगा टी लिखना था ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो तो उससे आपका टी की वैल्यू आ जाएगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना था इसमें डायरेक्शंस के साथ अब आप ये बताओ यहाँ पे ई e दिया हुआ है ठीक है कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर कितना फोर्स लगने वाला है क्यू इन टू ई क्यू ई की वैल्यू कितनी है ई नॉट आई प्लस जे डिवाइडेड बाई के इन टू कॉस ओमेगा टी प्लस के जे ठीक है ये दिया हुआ है तो ये फोर्स है ठीक है अब हमें फाइंड आउट करना है किस टाइम पे यार किस सिचुएशन में जीरो कमा जीरो पाए के पे मतलब टी इज इक्वल टू टाइम जीरो है और कॉर्डिनेट क्या हो जीरो कमा जीरो कमा पाए बाय के तो ये बताओ यहां पे जो जेड है यहां पे जो टी है उसकी जगह क्या रखोगे आप टाइम जीरो रखोगे ठीक है यहां पे जो जेड है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है पाए बाय के दिया हुआ है उसको आप रखोगे तो गाइज यहां जब रखोगे इस टी को ये जीरो हो जाएगा प्लस इसको जब आप रखोगे पाए बाय के ये क्या आने वाला है आपका ये आ जाएगा आपका पाए आ जाएगा तो अंदर क्या हो गया कॉस पाए आ गया कॉस पाए क्या होगा माइनस मतलब फोर्स क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस क्यू ई नॉट
i प्लस जे डिवाइडेड बाय टू क्यों क्या करोगे ये बताओ i प्लस जे है इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लो यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा i प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट टू आ जाएगा अब आपको ये भी पता है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करने वाला है तो उस केस में आपको दिख जाएगा कि भाई इसका डायरेक्शन तो एंटी पैरल आ गया आई प्लस जे डिवाइड बाय रूट टू के ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस क्वेश्चन में देखो यार ये क्वेश्चन यार आप ये बताओ कि जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करते हो उसके जस्ट एक दो एग्जांपल्स जब आप करना स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो वहां रेशियो फाइंड करते हो कि एक बार कोई लेंस है एयर में रखा हुआ वही लेंस को किसी लिक्विड में रख दिया भाई दोनों केसेस में फोकल लेंथ निकालो दोनों के फोकल लेंथ का रेशियो निकालो ये क्वेश्चन आपने कर रखा होगा आपने सीबीएसई की जब प्रिपरेशन भी की होगी उस टाइम भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ठीक है तो यार ये बताओ फोकल लेंथ का फॉर्मुला यही तो होता है वन बाय एफ इजिकल्स टू म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाय म्यू ऑफ एयर उसमें भी लिफ्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था तो कुछ ठीक वैसा ही मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यार कि एक लिफ्ट में लिफ्ट का जो टोटल मास है कितना दिया वो 920 केजी दिया उसकी कैपेसिटी कितनी है 10 परसेंट और एक पर्सन का जो वेट है वो एक पर्सन का जो मास है वो कितना दिया 68 केजी दिया हुआ और जो शाफ्ट वगैरह में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लग रहा है सिक्स न्यूटन अब क्वेश्चन में ये पूछा है वट इज द मिनिमम पावर ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड टू मूव द लिफ्ट अपवर्ड तो पहले बात अगर आप मोटर की बात करोगे तो यार उस मोटर को तो पहले तो इस लिफ्ट के वेट को झेलना पड़ेगा उस इसमें जो दस पर, इसमें जो दस लोग होंगे उनके वेट को झेलना पड़ेगा जो फ्रिक्शन है जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जल लग रहा है कितना सिक्स न्यूटन उसको भी मैनेज करना पड़ेगा तो आप ये फाइंड आउट कर लो कि टोटल उसे कितना फोर्स को मैनेज करना पड़ रहा है तो गाइज देखो पहले तो लिफ्ट का वेट कितना होगा उसका 920 के जी मास टोटल मास निकाल लेते टेन परसेंट एक परसेंट का मास कितना 68 ये तो आ गया टोटल वेट आ गया ठीक है लिफ्ट प्लस पर्सन इसके साथ फ्रिक्शनल फोर्स को भी ऐड करना पड़ेगा 6000 ये आ गया टोटल फोर्स इतने फोर्स को मोटर को बैलेंस करना पड़ेगा भाई इतना फोर्स ठीक है मिनिमम तो अगर जब पी की बात करोगे तो वहां क्या करोगे एफ इंटू वी कर लोगे फोर्स आपने निकाली लिया स्पीड यहां पर गिवन है कितना थ्री मीटर पर सेकेंड पावर आ गया तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया होगा जब आप वर्क एंड चैप्टर पढ़ते हो बेटा जब वहां पे आप पावर का फॉर्मुला ड्राइव करते हो ना पी पावर का फॉर्मुला वगैरह डब्ल्यू बाई टी वगैरह पढ़ते हो जब आप पी रिलेशन फाइंड करते हो पावर इज ऑल्सो कल जो फोर्स इन टू वेलॉसिटी वहां पर छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप करते हो ना तो वहां पर भी ऐसे एग्जाम्पल्स आपने किए होंगे शायद ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार इसमें क्या ही करना था इसमें बस यही तो फाइंड करना है यार कि रिटेंटिविटी कितनी है क्रोसिविटी कितनी है सेचुरेशन क्या है जब आप जब आप ये फॉर्मूला जब ये स्ट्रेसिस कर्व पढ़ते हो सबसे पहले आपको पता होता है यार ये आर है मेरा ये सी है ये क्या है ये मेरा सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है खत्म ये कितना हो गया वन हो गया ये कितना हो गया फिफ्टी हो गया वन पॉइंट फाइव इसका आंसर क्या है सी है ये बताओ दस सेकंड में इसका आंसर किया होगा आप लोगों ने अगर आप लोगों को बस हिस्ट्रिस कर्व अगर ध्यान होगा अगर आपको बस इतना सा पता होगा भाई रिटेंटिविटी क्या है कॉर्सिविटी क्या है सेचुरेशन मैगनाइजेशन क्या खत्म ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज इस क्वेश्चन में हम देखेंगे अगर आपको ये पता था कि एल सर्किट में जो करंट का जो इक्वेशन है क्या होता है तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे जैसे मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है ये आपका यहाँ पे इंडक्टर है एल है आर है तो इस केस में आई की इक्वेशन क्या आती है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाओ और टाओ क्या होता है हमारा एल बाय आर होता है ये इक्वेशन अगर आपको पता था तो डायरेक्ट इसमें हम कर सकते थे गाइज अब इसमें क्या करना है इसमें अब हमें ये बस फाइंड आउट करना है कि फोर्टी सेकंड में करंट कितना है हमारा और इनफाइनाइट के केस में करंट कितना है फिर दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है दोनों का ही हमें रेशियो फाइंड आउट करना है सो so, बस इसमें टी को इन्फिनिटी रखो करंट आ जाएगा ठीक है उसमें फिर टी इज इक्वल टू फोर्टी सेकेंड रखो इसके अंदर भी आपका इतने पे भी करंट आ जाएगा फिर उसका हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है तो उस रेशियो का फाइंड आउट कर लोगे सो so, गाइज अब हमारे साथ नवीन सर ज्वाइन होने वाले हैं गुड इवनिंग स्टूडेंट कुछ बच्चे नए होंगे आई होप सबके एग्जाम जिस जिसने आज दिए होंगे बहुत अच्छे होंगे और आज आप सभी बच्चों ने इतनी जल्दी क्वेश्चन हमें शेयर किए कि वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 50 टू 55 फाइव क्वेश्चन सो फार तो मोरलेस थोड़ी देर के बाद हमें पूरे 75 फाइव क्वेश्चन मिल जाएंगे सो so, एक चेंज है वो ये कि जो इवेंट हम शाम को 6 बजे कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन हमें मिल गए हैं तो वी आर गोइंग लाइव एट थ्री पी एम फॉर टू डेज फर्स्ट हाफ
फर्स्ट हाफ के सारे क्वेश्चन विद डिटेल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चन हम आराम से डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करेंगे सो so दैट जिन बच्चों के कल परसों एग्जाम है वो भी इसको अच्छी तरह समझ पाए और जिन्होंने आज टेस्ट दिया है आप रेडी हो जाओ इसके बाद थ्री ओ क्लॉक वी आर लाइव फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेवेंटी फाइव क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल सेवेंटी फाइव क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड हमें डाउट थे कुछ ऑप्शन हमें नहीं मिले थे उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं तो हम अभी जल्दी से उसको लाइव भी करेंगे सो so दैट आपको बहुत जल्दी उसका आंसर भी मिल जाए एक रिक्वेस्ट है आप हमारे इसी YouTube चैनल में जो 6 पी का इवेंट है उसको 3 पी हमने कर दिया है उसको जरूर शेयर करना सो so दैट जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन 6 बजे की है उनको पता चल जाए कि 3 बजे से है तो थोड़ी देर में हम 3 बजे में लाइव करेंगे सर आई होप आपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर भी लिए बिल्कुल सर सो गाइज थैंक यू तीन बजे फिर मिलते हैं आज सुबह की एनालिसिस के साथ आज सुबह के सारे क्वेश्चन के साथ थैंक यू ठीक है सर सो स्टूडेंट अब हम अब हम तीन बजे अपना सेशन स्टार्ट करेंगे जो हमारा आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उससे रिलेटेड ठीक है तो अभी इसको रैप अप करते हैं जैसे आप इस इक्वेशन की बात करें इसमें क्या करना है स्टूडेंट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आपको करंट फाइंड आउट करना है टी इज इक्वल टू फोर्टी सेकंड पे फाइंड आउट करना है फिर उसको आपको क्या निकालना है रेशियो फाइंड आउट करना है ये सिंपल सा क्वेश्चन था तो आप इसको कर सकते थे अगर आपको इस फॉर्मले का आइडिया पहले से ही होता तो, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते थे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आने वाला है अब ये बताओ ये आपको पहले से ही पता था ये क्या है आपका एनर्जी डेंसिटी है सो स्टूडेंट एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर लो इसका ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा एनर्जी डेंसिटी में आपको पता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दोनों का आप रेशियो दोनों का डायमेंशन पुट करो आपका आ जाएगा ठीक है तो चलो स्टूडेंट आज आ, बाकी के भी क्वेश्चन है जैसे इस क्वेश्चन का ये भी डायरेक्टली 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 क्वेश्चन था इसका आंसर सिक्स आएगा दो कप, एक पहले कैपेसिटर को ट्वेंटी वोल्ट के साथ कनेक्टेड किया हुआ है फिर उसको डिस्कनेक्ट करके अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है ठीक है तो इसका सिक्स आंसर आएगा अब जैसे इस वाले की बात करें ये इसका फोर्टी आंसर आएगा ठीक है तो ऐसे ही बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही आसान थे जिनका मैं आंसर्स आपको दिखा दे रहा हूँ ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 12 ओम आएगा ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन था तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन सेशन को हम एंड करते हैं ज़्यादा अब आप लोग आज का जो हम तीन बजे जो सेशन स्टार्ट करने वाले उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं ठीक है अब बस पाँच से दस मिनट पाँच मिनट रह गए तो आप उसमें आप ज्वाइन कीजिए सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच थैंक यू